డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారా అయితే బీ బెటర్ వారి డయాబెటిక్ కేర్ నివారండి మీ డయాబెటీస్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోండి వందేళ్ళ మీ జీవితాన్ని మీరు పరిశీలించుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ రఘువీర రణజీర మీరు పాడుపల్లి రామకృష్ణ పంతు గారి పట్ల అంత గౌరవాన్ని భక్తిని పెంచుకున్నారు ఎందుకు అంత గురుభక్తి మీలో కలిగింది పార్కులోకి వెళ్ళి నీళ్లు పోతూ ఉంటే కదా చెట్లకి ఆ నీళ్లు తాగడం ఏడు చేసేవాడు అప్పటికే ద్వారం వెంకట స్వామినాయుడు గారు ఉన్నారు కదా ఆంధ్రదేశంలో లాంగ్ లైఫ్ నిలబడేది ఒక అన్న వరపే సినిమాల్లోకి మీకు అవకాశాలు రాలేదండి ఆ మాటే వద్దు ఇప్పుడు ఈ వైలిన్ అనేది మాండలీ లాగా మన భారతీయమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు ఫారెన్ అంటారు కరెక్ట్ అయినా సరే బ్రిటిష్ టైంలో మీరు కనిపెట్టిన రాగాలు ఏంటి సార్ పేర్లు అవి శ్రీ దుర్గ మీరు అనుకునే అన్ని జీవితంలో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చాయని భావిస్తున్నారు చాలా మంది పద్మశ్రీ రాలేదు అది అంటే నేను చెప్పాను నేను పద్మశ్రీ కోసం నేర్చుకోలేదు మంగళంపల్లి బాలమురళ కృష్ణ గారు మీ ఇద్దరు కలిసి ఎన్నికల చర్యలు చేసుకుంటారు సార్ నా చేతుల మీద ప్రాణం పోయి చాలా మంది తమిళనాడు ప్రాంతానికి వెళ్ళారు సంగీతంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంకా మంగళ పల్లి గారు కూడా అక్కడే వెళ్ళారు కానీ మీరు తమిళనాడు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉండడానికి కారణం ఏంటి సార్ నాకు రెక్కలు వచ్చాయని ఎగిరి చక్క వస్తే మీరు బ్రహ్మరథం పడతారు మరి నా దేశం ఏం కావాలి నమస్కారం ఈరోజు మనతో పాటు అన్నవరు బ్రాహ్మస్వామి గారు ఉన్నారు వైలనికి పర్యాయ పదంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచి వైలనే వారు వారే వైలనై వైలన్ సరస్వతికి ప్రతిరూపంగా ఉన్న రామస్వామి గారు వారు వైశ్రీత్య వందకు దగ్గరవుతున్నారు ఇంగ్లీష్ లెక్కల ప్రకారం అయితే తొంభై ఏడేళ్ళు తెలుగు లెక్కల ప్రకారం అయితే వందేళ్ళు వచ్చినట్టుగానే భావించాలి వారి సుదీర్ఘమైన సంగీత ప్రయాణం త్యాగరాయ గురు పరంపరలోని పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారికి ప్రధాన శిష్యులు వారు అలాగే మంగళంపల్లి బారమూల కృష్ణ గారికి స్నేహితులు ప్రాణ స్నేహితులు వారిద్దరూ ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఉండేవారు పూర్తిగా జీవితాన్ని నాదమయం చేసుకొని నాద బ్రహ్మకు అంకితమై పునీతులైన అన్నవ బ్రాహ్మస్వామి గారితోటి వారి జీవిత విశేషాలు అంతరంగ విశేషాలు సంగీత విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఇటీవల మీకు పద్మశ్రీ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీ తెలుగు లెక్కల ప్రకారం చూస్తే మీకు వంద వచ్చినట్టేనా అదే పండగడ శిష్యులు చేశారు అదే అదే తెలుగు వందేళ్ళు నిండినట్టే మీకు టోటల్గా మీ ఈ జీవితాన్ని ఈ వందేళ్ళ మీ జీవితాన్ని మీరు పరిశీలించుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ సార్ మాది స్వామివారి పడి ఏలూరు దగ్గర మాకు వ్యవసాయం చేయ గొడ్నగా ఇడు పల్లెటూరు ఆవుల గేదెలు ఉండేవి మాకు అలాంటి జీవితంలో మా అన్నగారని గోపాలం గారని అక్కడ ఉన్నారు ఆయన వైలెన్ నేర్పిద్దాము వీడికి అని అక్కడే జగన్నాథం గారు అని వైలెన్ బాగా వాయించేవారు వారి దగ్గర ప్రారంభించారు అంటే ఆయనే మీకు తొలి గురువు అని చెప్పారు అవునండి అవును తర్వాత మీ ఇంట్లో మీ పూర్వుల్లో సంగీతం ఉంది నాదం ఉంది కదా నాదస్వరం వాయించేవారు మా నాన్న అంటే మీరు వాయించారు నాదస్వరం లేదండి నాకు అసలు తెలియదు పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు మీకు ఎలా పరిచయం అయ్యారు సార్ అంటే మా అన్నగారు డోలు వాయించేవారు ఆయన దాలిపత్తి పిచ్చారి గారు అని బందర్ ఆయన గొప్ప నాదస్వర విద్వాంసు మా గురువు గారి శిష్యుడు వారు కూడా గాయక సార్వభౌములు వారి శిష్యుడు చిల్లిపట్నం ఆయన దక్షిణ దేశంలో కూడా గొప్ప పేరు నాదస్వర అనగా అనగానే రాజరత్నం పిల్ల అంటారు అలాంటి ఆయన ఈయన్ని గౌరవించేవాడు ఇక్కడ కూడా వచ్చి వాళ్ళ కూతురు పెళ్ళికి అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన ఏమో ఏలూరు వచ్చాడే ఏదో వివాహానికి వచ్చి మా అన్నగారు తీసుకెళ్ళి మా తమ్ముడు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నాడు అరే పాటరా అన్నారు పాడమంటే కీర్తన పాడాను పాడగానే ఆయన ఏమన్నారో తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచే తన్నది ఏమన్నారంటే అరే వీడు బాగా పనికి వస్తాడు మా గురువు గారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు 
పరుపురు గారు అయితే గాయిస్తారు పరుపురి రామకృష్ణ పంతులు గారు అంటే మరి అక్కడ నేర్చుకోవటం అంటే మేము ధరించలేం కదా ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు కదా భోజనం ఇబ్బంది కదా అన్నారు ఊరి పిచ్చివాడ మేమంతా వారాలు చేసుకుని నేర్చుకున్నాం అక్కడ పద్ధతి అది కనుక వారాలు చేసుకుంటూ నేర్చుకోవచ్చు గురువుగారు ఉత్సవాలు తొలి యొక్క దగ్గరలోనే ఉంది నలభై ఒకటి అప్పుడు నువ్వు కూడా వస్తున్నావు కదా ఆయన పక్కన డోలు వాయించేవాడు మన అన్నగారు గోపాల్ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై ఒకటి అంటే మీకు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాయి ఎప్పుడు అంతే పద్నాలుగు అంతే అట్లా గురువు గారితో చెప్పారట తొలి ఏకాదశి రోజు వచ్చాం కదా నన్ను రమ్మని మా అన్నగారు ముందు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే నేను విజయవాడ రావడానికి మా అమ్మగారు రూపాయి ఇచ్చారు అప్పుడు డబ్బు చాలా విలువైంది అప్పుడు రూపాయి అంటే ఇప్పుడు వేలలో చెప్పాలి అయితే పవర్ ప్యాట్ అని ఉంది కదా ఎదురులో ఆ పవర్ ప్యాట్ స్టేషన్కి వచ్చి ప్రొద్దున్నే తొమ్మిది గంటల బండి ఎక్కి అరటి ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాను వచ్చాను విజయవాడ అరటి ఎక్కడ తీసుకుని వచ్చాను ఇక్కడ దిగాను దిగగానే టికెట్ ఇవ్వగానే నీకు ఎన్ని ఏళ్ళు అన్నాడు పద్నాలుగు అన్నాను పెనాల్టీ కట్టాలి అన్నాడు ఆ మాటలు నాకు తెలియదు కదా పల్లెటూరు అని అంటే సరే నుంచి మనం తీసుకెళ్ళి పెట్టా అరవత్ మరి డబ్బులు కట్టాలి పెనాల్టీ నువ్వు మరి ఎట్లాగు అంటే నా దగ్గర పది అణాలు ఉన్నాయి ఆరు అణాలు పోగా పది అణాలు ఉన్నాయన్న పది అణాలు ఉంటే ఎందుకు ఎట్లా అయినా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అన్నట్టు ఎందుకు వచ్చావంటే ఇక్కడ శాస్త్రుల వారి ఉత్సవం జరుగుతుంది దగ్గర ఏంటి నువ్వేం చేస్తావు సంగీతవా ఏంటి వైలన్ అలాగా ఇవన్నీ మర్చిపోయాయి శాస్త్రుల వారు అంటే సుశాంత దర్శనమూర్తి శాస్త్రి గారు సరే ఇక్కడే ఇగో ఈ రోడ్లో అంటే వెళ్ళు నాగేశ్వరరావు పంతులు హాల్లో జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళు అన్నాడు ఇవి మర్చిపోయాడు వెళ్ళిపోమన్నారు సంగీతం అనగాను అక్కడే మా గురువుగారిని దర్శనం చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళగానే పాడమన్నారు పాడమనగానే వైలెన్ అంటే వైలెన్ అంటే పాట రాకుండా వైలెన్ ఇవ్వట్రా అన్నారు పాడాను పాడు పది వారి ఇంట్లో ఆ రోజులు అడుగుతుంటారు ఏం పాడారు గుర్తుందా సార్ ఏం పాడా వర్ణం దర్బారు వర్ణం అని ఉంటుంది ఆ దర్బారు వర్ణం పాడి పారుపల్లి వారి దర్బార్లో చేరారు అదే అదే ఆయన ఆయన హృదయ దర్బార్లో చేరారు ఆయన మరి మీరు వైలను ఆయన గాయ గాయక సార్వభౌముగా ఆయన ఆయన పేరు కదా మీరు నేర్చుకు మీరు వైలను కదా వైలను మరి ఆయన అనలేదా వైలను కూడా వచ్చు మా గురువు అంటే మీరు మిమ్మల్ని మీరు పాడారు కదా గాత్రం ఎంచుకోమని లేదా అంటున్నాను అదే వారు ఏమన్నారంటే పాడమన్నారు పాడమంటే నేను వైలన్ అన్న పాట రాకుండా వైలన్ ఏమిటిరా అన్నారు పాడాను సరే ఏదో గీతాలు నేర్చుకుంటున్నారు తిరుపు తిప్పు అన్నారు వాళ్ళు మీరు రాధాకృష్ణ వాళ్ళతో గీతాలు అన్నారు నేను అప్పటికే చాలా కోర్స్ వచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు అయితే నేర్చుకుంటారా గీతాలు అంటే ప్రథమం రెండో స్థాయి అయితే సరే తర్వాత వెళ్ళాను వారాలు వారాలు ఉండేవి కాదు రెండు ఎన్ని కర్రలు రెండు చొక్కాలతో వెళ్ళాను ఏమండి వారాలు అంటే అక్కడే రాధాకృష్ణరాజు గారు వాళ్ళు కుదిర్చారు కొన్ని వారాలు అంటే ఉండవు ఒక రోజున వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోవడం ఆ రోజులో నెల నెల ఏదో బయటికి చేరారని మా ఇంట్లో కుదరదనడం ఇట్లా జరిగే నమ్మకం ఉండేది కాదు ప్రొద్దున్నే వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి వారం ఇవాళ మీ ఇంటికి వస్తున్నాను అని వెళ్ళగానే తాళ వేసి ఉందనుకోండి గురువుగారి ఇంటికి రావటం సరే పర్మిషన్ లేనిదో మేడ దిగడానికి లేదు గాంధీనగర్లో పెద్ద మేడ మెయిన్ రోడ్డు నాగేశ్వరరావు పంతుల రోడ్డు పర్మిషన్ లేని దిగడానికి లేదు ఇంట్లోనే ఉంటే ఎరా భోజనానికి వెళ్ళలేదు ఇవి వాళ్ళ వారం లేదా అని భోజనం పెడతారు ఒక రోజు రెండు రోజులుగా అందుకనే జీవితంలో అది ఒక అబద్ధం ఆడేవాడిని భోజనానికి వెళ్ళిన ఎక్కడ రానివ్వరు ఎక్కడైతే ఇక్కడైతే అర్ధం వస్తుందని వంట ఉన్నాను వంట లేవని వెళ్ళిపోయి చేర పార్క్ పక్కనే పార్క్ ఉంది గాంధీనగర్ మా గురువు గారు పార్కులోకి వెళ్ళి 
నీళ్ళు పోతూ ఉంటాయి కదా చెట్లకి ఆ నీళ్ళు తాగడం నీళ్ళు తాగితే దాహం తీరుతుంది కానీ ఆకలి తీరుతుందా ఏడు చేసేవాడిని నాలుగు పూటలు తినేవాడిని ఇంటి దగ్గర మాకు పాడి ఉంది ఇంట్లో మీ ఊర్లో సోమవార పాడు అప్పుడు కాఫీ అనే మాట ఎరగం పల్లెటూళ్ళలో అలాంటిది ఇక్కడ రెండు పూటలు కూడా లేదు ఆ రోజు ఏడు చేసేవాడిని ఆకలికి తట్టుకోలేక పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో మరి నాలుగు పూటలు తినేవాడిని భోజనం లేకపోతే ఏడు చేసేవాడిని శారదమ్మ తల్లి నేను సంగీతానికి వచ్చాను తల్లి నీకు దయలేదా అది హెల్ప్ చేసేవాడిని మళ్ళా ఎక్కువ టైం కాకుండా మళ్ళా గురువు గారి ఇంటికి వచ్చి మామూలుగానే ఉండేవాడు ఆకలి అన్న విషయం తెలియకుండా వారు పళ్ళు ఎక్కువ చెప్తూ ఉండేవారు నేనంటే నమ్మకు అలా వారాలు ఉండేవారు ఉండే పని ఎవరిని అడిగే అలవాటు అప్పటికే ఇప్పటికే ఎప్పుడు ఇవ్వరు లేకపోతే సర్దుకోవటం అంటే మనకి ఇంతే ప్రాప్త గురువు గారి ఇంటే ఎక్కువ మీరు భోజనం చేసే అవకాశం ఉండేది కదా లేదు అక్కడే ఉంది వారాలే ఉంటే తినడం లేకపోతే లేదు అంటే మీరు ఉండడం ఎక్కడ ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు భోజనం గురువు గారి ఇంట్లో చేయలేదా ఎట్లా అదే అదే ఎప్పుడైనా ఇదే కానీ వారికి భోజనం కూడా పెట్టమంటే వారికి ఇప్పటిలాగా వారికి ఏమైనా ఉద్యోగాలు అదే అదే మంచి గౌరవంగా టీవీ డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు కదా అబ్బే విద్యార్థుల దగ్గర డబ్బులు అనే మాట ప్రసక్తే లేదు అదే అదే చాలామంది చాలామంది శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు అంటే మా పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గారు అనగానే గుర్తుకొచ్చే శిష్యుల్లో మంగళపల్లి బాలమూల కృష్ణ గారి పేరు మీ పేరు ప్రధానంగా అందరికి తెలుసు వీళ్ళు కాకుండా ఎవరెవరు ఉన్నారు సార్ శిష్యులు దాల్పత్ర అంటే చాలా గొప్ప నాదస్వరం ఇంకా సరిదే సుబ్బారావు గారు అని ఉండేవారు నాతో పాటు తిరుపతి పొన్నారావు అని ఉండేవాడు మంచి వయలినిస్టులు వీళ్ళు తర్వాత నేతి శ్రీరామ్ శర్మ హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారు అబ్బాయి అతను మా జూనియర్ తర్వాత ముస్సునూరు వెంకటరామణమూర్తి అని ఉండేవాడు తర్వాత అనిశేషి కృష్ణమాచార్యులు ఇంకా యశోదాదేవి ఇంకా పాతూరు సీతారామ చౌదరి వెంకట సుబ్బయ్య గుప్త గారు అనేది చాలా గొప్ప ఇట్లా కుల మతాలకు అతీతంగా వారు వచ్చి చెప్పారు ఆ రోజుల్లో మరి కుల మతాలకు కొంచెం పట్టింపులు ఉండేవి అలాంటిది అక్కడ ఏ తేడా ఉండడానికి వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో నియోగులకి వైద్యులకి కూడా ఉండేది అలాంటిది కూడా లేకుండా మరి బాలమూల గారు తండ్రి మా గురువు గారి శిష్యుడు పట్టాభరామయ్య గారు మా గురువు బాలమురళి గారు తండ్రి గారు కూడా రామకృష్ణ పంతులు గారు శిష్యులే శిష్యుడు కొడుకు శిష్యుడే తండ్రి శిష్యుడే అలా చాలామంది శిష్యులు ఇంకా పేర్లు ఇంకా అవును రామ్ కుమార్ అని అట్లా చాలామంది శిష్యులు అంటే మరి పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గారు త్యాగయ్య యొక్క గురు శిష్య పరంపర కదా అవును సుశల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారు వాళ్ళు ఉండేవారు కదా మీరు వాళ్ళని కూడా చూసారా రామకృష్ణ పంతులు గారు గురువు గారిని చూసారా మీరు లేరు అప్పటికి లేరు ఆయన అప్పటికే ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉండేవారు చెప్పాను కదా ఉత్సవం రోజు అవును పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి అని చెప్పారు నలభై ఒకటి అంటే గురువు గారు ఎయిటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో పుట్టారు అంటే పదిహేడు ప్లస్ నలభై ఒకటి అప్పటికే ఆయనకు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు దాదాపు అరవై ఏళ్ళు దగ్గరకు వచ్చారు గురువు గారు నలభై మూడులోనో నలభై రెండులోనో సష్టిపూర్తి జరిగింది అదే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అరవై ఏళ్ళకి దగ్గరకు వచ్చేసారు మీరు చేరేసరికి మంగళంపల్లి బాలమూల కృష్ణ మీకు ఎప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ సమయం మీకు అక్కడ మీకు పరిచయం అయ్యారు అంటే మా వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొస్తూ ఉండేవారు మా గురువు గారు అండి ఆయనలో గొప్పతనం కారణ జన్ముడు అనడానికి సత్యనారాయణ పురం నుంచి మా గురువు గారికి ఒకటే రోడ్డు నాగేశ్వరరావు పంతులు రోడ్డు ఆయన సైకిల్కి రాడ్డు ఉంటుంది కదా ఆ రాడ్డుకి ఉత్తరాయ ఏదో చుట్టేసి దాని మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకొచ్చాడు మా నాన్నగారు పట్టాభిరావు తీసుకొచ్చారు బాలమురుడు ఆయన చిన్న బాలమురుడు ఆయన మీకంటే చిన్నతనం కదా నాలుగేళ్ళు చిన్న తీసుకొస్తుంటే అప్పట్లో సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంటు మామూలు ఒంటెద్దు బండి గుర్రబండి మీద గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు వేసి పేపర్లు పంచిపెట్టేవారు 
అది నాయుడు గారి రికార్డు గౌరవం కృష్ణ నాయుడు గారి రికార్డు వేసా అది వింటూ మా గురుగారు అంట సైకిల్ మీద కూర్చో నేను వైలైన్ వేయించుకుంటే వైలైన్ ఇమ్మన్నాడు బాలమండ బాలమండ ఇమ్మంటే ఇచ్చాను ఆ రికార్డు ఏ టు జడ్ అంటే నోటేషన్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు అంతే ఇక్కడ ఉంది ఆ వైలైన్ చిన్నపిల్లగాడు అసలు ఆయన వైలైన్ ఎప్పుడు సారకం చేశాడు ఏ టు జడ్ నాయుడు గారు వాయిద్యం అండి అమ్మో నాయుడు గారు అంటే గొప్ప వైలైన్ ఇస్తుంది కదా అవును ఆ రికార్డు ఏడు నిమిషాలు ఎంత వస్తుంది మొత్తం ఏ టు జడ్ ఆయన అంతే నోటేషన్ లేదు ఏమి లేదు అసలు వింటాం శృతి వింటాము అది ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం రికార్డు అయిపోయింది ఇదే ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఏంటి అక్షయ్ పాత్రతో పుట్టాడండి ఆయన మా గురువుగారు చూశారు బాలమురళి అన్నారు ఇప్పుడు వాయించింది ఎవరు ఇవే కదూ అవును ఎక్కడంటే వింటూ వచ్చారు చాలా బాగుంది ఆయన విన్నది విన్నట్టుగా వాయించడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అని నువ్వు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేది చాలా గొప్ప విషయం కానీ దాంట్లో నువ్వు వాయించిన దాంట్లో ఎవరు ఉన్నారు నాయుడు గారు ఉండాలి బాలమురళి ఏడి నువ్వు ఏ పని చేసినా బాలమురళి ఉండాలి అంత మీద అలాంటి చాలా కారణ జన్ముడు బాలమురళి సార్ మీరు మీ గురువుగారి ద్వారా మీరు వైలు నేర్చుకున్నప్పుడు ఆసక్తికరమైన విషయాలు అలాగే వారి ద్వారా మీరు విద్యను పొందిన క్రమము అది కొంచెం చెప్పండి సార్ ఇక్కడ అందరూ చెప్పే పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది వీరు చెప్పే పద్ధతి వేదాధ్యయనం ఎట్లా చేస్తారు ఒక వాక్యం చెప్తే ఈ తత్వ పిల్లలు అందరూ అదే వల్లివేస్తారు చెప్తూనే ఉంటారు ఆ పద్ధతి తీసుకొచ్చింది సంగీతంలో మా గురువుగా దానివల్ల మేము మరి ఇంతమందికి నేను వాయించానంటే అది కారు సంగీతానికి స్వరజ్ఞానం చాలా ముఖ్యం అంటే సౌండ్ని గుర్తుపట్టడం అదే సానారీన గానాన్ని తెలుసుకోవడానికి స్వరజ్ఞానం అంటారు అది వారు చాలా గొప్ప గురువు అది తీసుకొచ్చారు అంతే కదండి మా గురువుగారు మామూలుగా ఏమిటంటే ఏదో నేను సంగీత విద్వాంసాన్ని పాడుకోవటం వాయించుకోవటం ఏదో ఖర్చులు చేయటం ఉంటుంది ఉండేది వీరు అది కాదు ఎంత వీరిని మద్రాసు రమ్మన్నారు అప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు మద్రాసులో కంబైడ్ అయిపోయారు బ్రిటిష్ టైంలో మరి అయి మద్రాసు కదా అదే రాజధాని మనకు ఉమ్మడి ఉమ్మడి క్యాపిటల్ అంతే కదా అప్పుడు కొంతమంది ప్లేయర్ల వాళ్ళు మీరు పంతులు గారు మీరు మద్రాసు రండి మీరు గొప్ప విద్వాంసులు ఆంధ్రదేశంలోనేమో సంగీతానికి విలువ లేకుండా పోయింది ఆదరణ లేదు కనుక మీరు అక్కడికి వచ్చేయండి అని చెప్పారు అడిగారట అడిగితే వీరు ఏమన్నారంటే మీరు చెప్పింది నాకు తెలుసు కానీ నాకు రెక్కలు వచ్చాయని ఎగిరి చక్కా వస్తే మీరు బ్రహ్మరథం పడతారు అదే మరి నా దేశం ఏం కావాలి నా దేశంలో కూడా సంగీత అభివృద్ధికి చేయవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది కనుక నేను దానన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోయాను మీరు ఏ వయసులో మీరు కచేరీలు ప్రారంభించారు అదే నేను పదిహేను ఏట్ల పద్నాలుగు ఏట్ల ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికే వాయిస్తున్నాను కొద్దిగా ఎంతకాలం నేర్చుకున్నారు మీరు వీరి దగ్గర పారిపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారి దగ్గర యాభై ఒకటి వరకు అంటే నలభై ఎనిమిదిలో మనకి రేడియో వచ్చు నలభై ఎనిమిది చూడండి వారి శిష్య వాత్సల్యము నలభై ఎనిమిదిలో ఫిబ్రవరిలో బాలమురళి వివాహం అయింది ఏమండి ఐదు రోజులు బ్రహ్మాండంగా జరిగింది పాల్కొడేరు చూడండి ఇక్కడ నాది మేలో జరిగి మేలే జరిగితే మా అన్నగారు ఇట్లా మా తమ్ముడు గోపాలు నేను రాకడానా అన్నారు మా గురువుగారు కచ్చరే పెళ్ళిలో మా పల్లెటూరు అది సోమవారి పాడు అవును మా గురువుగారు పాట బాలమురళి వైలెను రాధాకృష్ణరాజు గారు మృదంగం చూడండి ఇక ఉంది శిష్య గణం అంతా వచ్చేసి మా గురువుగారు వచ్చారండి ఇక అలా చూడండి శిష్య వాత్సల్యం అంటే అలా మా అమ్మగారు కూడా మా గురువుగారి పత్రిని కూడా ప్రాణంగా చూసుకున్నారండి నన్ను 
అసలు నేను మరిచిపోయి అక్కడ ఉన్నాను అలా ఉండగానే మనకి నలభై ఏడులో స్వాతంత్రత మనకి వచ్చింది మద్రాసు వెళ్ళి పాడేవారు వెంటనే ఒక వినతి పత్రం పటేల్కి రాశారు బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ పటేల్ మొదట ఆయనకి వినతి పత్రం రాశారు ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప విద్వాంసులు అన్ని రకాల వాళ్ళు నాటకంలోను సంగీతంలోను సాహిత్యంలోను పలాన్ పలాన్ వాళ్ళంతా మరి ఉండేవాడు కదా కపులు వీళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉండేవాడు కదా రాసి మాకు విజయవాడ సెంటర్ ఆంధ్రదేశానికి కనుక ఇక్కడ పెట్టాలి అని రాస్తే వెంటనే అనౌన్స్ చేశారు అప్పుడు వాడు దేశం కోసం కదా దేశభక్తులు నిజాయితీ పర్లు కదా వాడు వెంటనే అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు ఇంజనీర్లు అక్కడి నుంచి సరే మన వాళ్ళ సంగతి తెలుసు కదా కోబుర్లో పెట్టమని ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇక సరే ఇక అవన్నీ మామూలు మీకు తెలియదు అవునవును అది మామూలు అది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సెంటర్ కూడా కదా భౌగోళికంగా సెంటరు కూడలి అటు ఢిల్లీ కలకత్తా రైల్వే ఉంది ఊరికి భౌగోళికంగా కూడా సెంటర్ కాబట్టి అన్నారు సరే వాళ్ళు ఇంజనీర్స్ వచ్చి గవర్నర్ పేటలో చూశారు ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ చూసి వచ్చి చెప్పారు మా కొడుకు అక్కడే కాదు అని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు పాత స్టేషన్ కూడా పక్కనే కదా అది చూపించి ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ అది చీఫ్ ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ అది పాత అది అన్నీ చేశారు డిసెంబరు నలభై ఎనిమిది ఫస్ట్ తారీఖు ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ దాంట్లో మొదటి మా దాల్పట్టి పిచ్చారి గారు నాదస్వామి తర్వాత మా గురువు గారు నాయుడు గారు తర్వాత నాటకంలో అందరూ బందా గారు వీళ్ళందరూ ఇక చెప్పేది ఏంది అంత చాలా అద్భుతంగా బందా కనకలింగేశ్వరరావు గారు ఏడు గారు అది మీరు ఇందాక వినతి పత్రం అన్నారు కదా గురువు గారు అది ఏంటి సార్ అది సంఘటన ఢిల్లీకి రాశారు ఇక్కడ ఉండాలి ఆకాశవాణి ఉండాలండి మాకు ఆకాశవాణి మద్రాసుకి తిరుచనా బెల్లు కూడా రేడియో స్టేషన్ ఉంది మాకు ఆంధ్రదేశానికి లేదు అక్కడికి మాకు ఆలస్యంగా వస్తుంది ఇంత 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 గొప్ప వాళ్ళంతా ఉన్నారని వాళ్ళ పేర్లన్నీ రాస్తే అప్పుడు వెంటనే అనౌన్స్ చేశారనమాట విజయవాడలో ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆరు రోజుల ముందే నేను చేయరాను మా గురువు గారు తీసుకెళ్ళి చేర్పించారు చేర్పించేశారు నన్ను కృష్ణమాచారిని రాళ్ళపల్లి అంత కృష్ణమాచారా కాదండి నల్లాన్ చక్కెర నల్లాన్ చక్కెర కృష్ణమాచారి అవును నా సహజే అతను అవునా ఎన్సిహెచ్ కృష్ణమాచారి గారు అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆకాశవాణి విజయవాడ ఏర్పడటానికి కారణము పారిపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారని మన చరిత్రలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవునండి తర్వాత బాలాంతరం రజనీకాంతరావు గారు కూడా చాలా సేవ చేశారు కదా ఆకాశవాణి మద్రాసులో చేరారు ఇక్కడ పెట్టగానే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసారు అందరు తర్వాత మీరు ఈ వైలన్ అనగానే పక్క వాయిద్యం కదా మామూలుగా ఎవరికైనా కానీ వాయించడం కదా గాత్రం అంటేనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇదిగా ఉంటారు కదా అటువంటిది మీరు దీన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు సార్ వైలన్ ఎంచుకోవడానికి మీ ప్రేరణ ప్రభావం ఏంటి ఎవరిని చూసి మీరు వైలన్ వైపు ఆకర్షణకు గురయ్యారు సార్ గాత్రం అనేప్పటికీ అందరికీ కచ్చిరీలు రావు వైలన్ అంటే సోలోను వాయించుకోవచ్చు పక్క వైద్యం ఆఖరికి హరికత పక్కన కూడా వాయించవచ్చు దేనికైనా ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అది అందుకనే కాకపోయినా వైలిన్ కూడా వస్తే సంగీత జ్ఞానం బాగా స్వర జ్ఞానం కలుగుతుంది అందుకని మా గురువు గారి దగ్గర అందరికీ ఇవి కూడా నేర్పారు గాత్రం వైలను నేర్పేవారు అప్పటికే ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు ఉన్నారు కదా వారి ప్రభావం మీ పైన ఏమైనా ఉందా అంటే ఆయన అంటే గౌరవం మంచి గొప్ప వైలనిస్తు ఆయనే నా తదుపరి ఆంధ్రదేశంలో లాంగ్ లైఫ్ నిలబడేది ఒక అన్న వరపే అని అన్నారు వాళ్ళందరూ ఆశీస్సులతో నేను ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు వైలనికి నా వారసుడు అన్నవరపు రామస్వామి అని స్వయంగా ఆయన ఒక ఆశీర్వాదం లాగా ఇచ్చారు అది నిజంగా ఈ నేడు నిలబడింది కూడా పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారి దగ్గర శిష్యరికము తర్వాత అన్న మన ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు ఆశీస్సులు ఆ రెండిటితోటి మీరు ఇంత సుదీర్ఘ కాలంలో వైలనికి పర్యాయ పదంగా అన్నవరు రామస్వామి గారి అంటే దక్షిణ దేశ విద్వాంసులు అందరికీ వాయించింది ఆంధ్రదేశంలో నేనే తమ్ముంగుడి గారు అరికుడి గారు ఆ గొప్ప చెంబై వైద్యనాథ్ భాగవతారు 
ఇంకా చాలామంది మహారాజు ప్రభు విశ్వనాథ అయ్యారు తర్వాత వేణు మహాలింగం అవును నన్ను ఓడించాలని ఇక్కడ వాళ్ళు గర్వం అని అంటే నేనేం చేశానంటే ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎవరు అనుకున్నారు మిమ్మల్ని ఓడించాలని చెప్పారు అక్కడ ఇక్కడ ఒక సభ వాళ్ళు ఏదో వాయించమంటే నేనేం చేశానంటే అవకాశం నాకు వచ్చింది తత్వమా వాళ్ళకి అవకాశం కావాలి అన్నిటికీ నేనే తయారైతే వాళ్ళు ఏమైపోతారు నేను పెంచుకోవాలి వాళ్ళకి అవకాశం నేను ఏదంటే వాళ్ళ కోపం వచ్చి ఇట్లా అంటాడా అని మహాలింగానికి మహాలింగానికి పక్కన వేస్తే ఒక ఆయన పేరు చెప్పకూడదు పాపం ఇన్సల్ట్ అయిపోయారు అలాగే నాకు కూడా అయిపోతుందని మహాలింగానికి వేశారు పెద్ద సినిమా హాల్లో కచేరీ ఇస్తే మెడ్రాసు సార్ ఇక్కడే విజయవాడలో దసరా ఉత్సవాల్లో వాయించమా అంటే సరే వాయించాను అక్కడ నేను అడ్వర్టైజ్ ఉంటే అర్ర వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ సరత అన్న వరకు ఈరోజు అయిపోయింది అనుకున్నారు అయిపోతుంది అని నన్ను ఇంకా ఆయన దొంగ వ్యక్తుల ఆంజనేయులు గారు అండి ఆయన ఉన్న ది సెక్రటరీ మాస్టరు మీ గురించి ఇట్లా అనుకుంటున్నారు ఈ సరత మీరు అంటే నేను చెప్పాను గురువుల యొక్క కటాక్షానికి తిరుగు లేదనే మాట నిజమయ్యి నేను నిజంగా గురువు గారిని నమ్ముకుంటే నాకేం భయం లేదండి అంటే కచేరీ దగ్గర అతను రాగానే అలవాటు అతనికి వయలినిస్ట్ హెడ్ బైట్ కొంచెం పట్టుబట్టమని చెప్పారు అప్పుడు యా అన్నారు కూర్చున్నాడు పెద్ద హాల్ సినిమా హాల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచే నా మీదే ప్రయోగాలు అన్నిటికీ గురువుల కథాక్ష ఉంది కదా అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తూ ఉంటే నాకే క్లాప్స్ ఇట్లా కచ్చిగా ఇట్లా బాగా అయిపోయింది వీళ్ళేమో పరారు అయిపోయారు నా గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ సరే కచ్చిగా అయిపోయిన తర్వాత అన్నవర్ప అన్నవర్ పేజ్ ఆల్ రైట్ ఇది ఇవన్నీ గురువుల కథాక్ష తర్వాత మనం చేసే పనికి మనం సలండ్ రావాలండి ధనుసు విరవడానికి రావణాసురుడు వచ్చాడు అందరూ వచ్చారు తనేమో ఏమిటి అనుకున్నాడు అపశుపాలు అయిపోయాడు రాముడు ఏం చేశాడో ప్రదక్షిణం చేసి సాసంగం పడి అట్లాగే మనం ఒక విద్యని మనం దానికి మనం సలండర్ అయితే అది మనల్ని కాపాడుతుంది ఇంకా చాలా విషయాలు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి మన నాకు బాగా తెలుసు అంటే ఉన్నాయి కూడా పోతుంది సరస్వతి ఆశీస్సులు లభించవు మనం చేసే పనికి మనం సలండర్ అయ్యి ఉంటే దాంట్లో కొన్ని విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంత మనకే తెలుసు అనుకుంటే ఏ విద్య అయినా దక్షిణాదిలో తమిళనాడు ప్రాంతాల మీద ఎప్పుడు శమంగుడు శ్రీనివాస్ అయ్యారు తర్వాత జీ బాలకృష్ణ చాలా పెద్దవాడు ఉన్నారు కదా అందరూ మహారాజపురం సంతానం వీళ్ళందరూ కూడా అందరితో కూడా మీరు వాయించారు కదా ఈయన వాళ్ళలో మీరు గమనించిన ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ మీ వాళ్ళలో ఒక్కొక్కరిలో ముఖే ముఖే సరస్వతి అని ఒకరికి ఒకరి సంబంధం ఉండదు విద్య ఒకటైనా వాళ్ళు మేధస్సును బట్టి అంత సంబంధం ఉండదు ఒకరికొకరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఓలేటి వెంకటేశ్వరులు గారు మంగళపల్లి బాలమూల కృష్ణ గారు నేదనూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఇటువంటి వాళ్ళంతా మన నాకి సనాథ్ పాని గారు గురువు అనుకోండి సో వీళ్ళు మెయిన్గా ఇటు పక్క వీళ్ళు ఉన్నారు అటు పక్క వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి వాళ్ళకి ఉన్న తేడా ఏంటి సార్ మన మన సంగీత గాయకులకి వాళ్ళకి ఉన్న తేడా సంగీతం ఒకటే విషయం ఒకటే కాకపోతే అక్కడ ఆదరణ అక్కడి నుంచే కదా పెరిగింది త్యాగరసం ఇక్కడ ఉంటే మామూలు రామ్దాస్లో కానీ ఆయన అయిపోయేవాడు మరి సంగీతం ఈ స్థితికి రావడానికి అరవాళ్ళు అక్కడి నుంచే బాగా వాళ్ళు చాలా ఎంతో శ్రద్ధగా దాన్ని అభివృద్ధి చేశారు వాళ్ళ భాష కాకపోయినా అరవాళ్ళు చూశారు తెలుగు పాడకూడదని కూడా ఒక మూమెంట్ వచ్చింది వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చివట్లు పెట్టి సంగీతానికి తెలుగు నప్పినట్టుగా మన భాష నప్పదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇరవై ఐదు లక్షలే అరవం మన మీద యాభై ఆరు అక్షరాలు అందుకనే అన్ని ఉచ్చారణలు మనకు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద భాష ఏ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు మీరు పారుపల్లి రామకృష్ణ పంత్ గారు కలిసి ఆయన పాట మీరు వయలను వాయించడం జరిగింది వారి కట్టు కూడా ఉంది వారి వారి దానికి 
तर मंगल मंगलपल्ली बाल गार के वाइन चारों नेहरू गार के वाइन चारों बोले टी बैंगलोर से गार के वाइन अंदर माँ आज अंदर कहीं बाल दे मैं समकाली कुल समकाली ना उन्हों वेड़ा लो वक्को करलो मेरे बोले टी बार लो गवन इंचिंदी मंगलपल्ली बार लो गवन इंचिंदी नेहरू गार लो गवन इंचिंदी ये यानि � Jawab ikan yang violent main cina pergi kuda, war manusia dharma ni adun je eskoni, walan dominant saya kunda, tan violent yang kekalan ni, samai ni choose kuntu, ala main cina ni jadi perhatian kita nara kita. Ada correct, ni tu ente, sahakara wajib jangan perlu, sahakara ente main artis tema pada tan, oh violent umur tenggal punya, ini sahakara iste, yang ni sahakara ahang karang kita kuntu kuntu, kita kuntu kuntu. Walau pada zat, walau ke support, walau ke manci, usaha ni kalau je itu mood mood ni bodoh, mana ni bodoh, balance ni, ni allah cecah mana, anda kan anda orang kau dek saman guru kita ni, ah, hadirah badlo, ini government walau walau role cecah, sengketa, ragin dera faham tu. Sengketa macam mana? Hm, cuma pay, alat itu nak pay, alat ni ada. Ikan nokia ini memang kerana principal. Nokia sendiri saja ni kan? Saya walau itu, tapi nanu korang ramai naro. Malam tu rosu nama saman gudi, rondo rosu balam mereka itu ain sahaja ini nanti. Beli mana? Se, tiap kisahnya ni saman gudi kerja macam ni. Bank tesura lagi orang ni kerja macam tu pati ni. Tahu no? Akda ikhlas bang. Saya tiap kisahnya ni enti kan tu flight lor awal, rale datang. Raka pote, kau kain ni, per cepu, cepu na cepu tu je. Kalau baga wajib, pelit, mana wajib? Sharma ya wajib. Atena, atena mana tu? Anu wajib macam mana tu? Anu apa tu? Dah ledu mira kerja kerja ni je cepat. Tte, semua orang ni kerana, ni orang macam tu orang sih sih susah. Anu orang punya macam parta lah tu ni pak. Salah orang macam tu, sama guru kita. Sambai, wajib nak jangan bawa tarik gua dek berwajib tarik. Hmm. Hati beri, mikro cepat nanti beri matan parcil iste. Mikro kali kena sahaja kita madu rustamu, cahala mandi ke, ya beri ke dakkalan jangan gua dek anipis tuan mikro. Aunen. Aunen. Ilang darah wakokoro, wakokoro beri nak mukhyamukhy sarasputi nanti ka. Wakokoro wakokoro sarasputi swaroopu wakokoro beri nama yang sehilikah tuan ilang darah dikoda. Tapi mikro swaroopu wakokoro beri nama yang sehilikah tuan ilang darah dikoda. Tapi mikro swaroopu wakokoro beri nama yang sehilikah tuan ilang darah dikoda. Tapi mikro swaroopu wakokoro beri nama yang sehilikah tuan ilang darah dikoda. Tapi mikro swaroopu wakokoro beri nama yang sehilikah tuan ilang darah dikoda. Soro kuda macam tu. Ini kan ente, ni tu, dua-dua kali kalau wajib tano, ekku kan ente solo ke cili ekku undo. Ini kan ente, gatir sangi tu ekku undo, tapi karena ente ente dantlo ucara ni sahih cium tu. Ada ada. Di itu betul sound undo. Di itu kalau kita mantel ente telusi nual ke dili sahijah ni, mamul nual ke dili. Sahijah tu dili tu. An ada ni anu bincar ente. Kanca bahasa perangga, gatara sa sengketa ni, kuka prosedur yang lain. Sinema lu agak mika, awak kasar dah leda, sir? Nen valan mas. Anu buat cai mika? Asal valan, amat eh buat. Amat eh. Ente tak kau ni kan? Ada, ada, ada. Ah sengketa tu tak kau ni kan? Aku no. Aku field lu ane, aku, oh, dah cuma desu, ente kau dah. Ante beri violin ane tu, mana lain laga. Mana barat ini mana instrumen itu kadu fire anda antara kereta ni, sahaja desi instrumen. Walau tak, mana kereta? Walau tak, British time lalu bandu military lalu undeh. Kalau kau cakap, adi tanjau ura atau pakka, okey, itu mana dah mulu, di ni tu iskunya mana dah antara alwat. Ini perbandingan ni king, violin le ni. Raban itu yang kedal le. Sangat itu compulsory violin. Murdang kan mana lagi pun, tabel mana lagi pun, fluter mana lagi pun. Apa yang dia marta kan? Violin le ni country le. Yang dikan saya violin kan tu perhatikan tu cincin. Di sana ni awak kasihan loh ni. Hm. Violin itu kan tu hari ke untuk. Nanti violin instrument tu, ada instrument tu, ada strings tu, ada ni ada orang tu. Tapi violin rakyat china bi pada rakyat kalau ni ala untuk dah mau. Mee viral lo, ke perhatian kami yang nak telian, ke matu, ke perhatian kami yang nak ada mau minyak pisut untuk kita. Adi elas saja main. Adi wala wala thinking ini beti, 
సౌండ్ ఇప్పుడు గాత్రాలు చూడండి మనం నలుగురు ఉన్నాం ఒక సౌండ్లో తేడా ఉంది కదా అవును అలాగే ఈ వైలిన్లో కూడా హ్యాండిల్ చేయటంలో తేడా అవుతుంది వైలిన్ అదే అయినప్పటికీ కూడా మన వైలిన్ నలుగురు అయితే నాలుగు రకాల చిన్న తేడా ఉంటుంది వైలిన్కి వయోలాక్ ఏమైనా ఏంటి సార్ చిన్నదే అది పెద్దది వయోలా పెద్దది తర్వాత మీరు మీరు గాత్రం ఎప్పుడైనా పాడారా నేను పాట బాలముడుల మృదంగం కృష్ణమాచారి వైలిన్ మా అన్నగారు గోపాలం గారు ఘట్టంతో కచ్చిరీ కూడా చేసి తర్వాత మీరు అనేక మంది శిష్యుల్ని మీ దగ్గర చాలామంది మీరు మీరు తయారు చేశారు మీ దృష్టిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు మీ బాగా కూడా సుధాకర్ తెలుసు కదా అవును సుధాకర్ కూడా వాళ్ళెన్నో అలాగే మోదుమూడు సుధాకర్ ఇంకా అమెరికాలో ఉన్నారు రా అరుణ అని తర్వాత ఇక్కడ జానికి అని బాగా పాడుదైతే తులసి భవానీ ఇంకా ప్లూట్ కురాడు ఒక అతను ఉన్నాడు పని అని పని ఇంకా చంద్రకాంత్ అని ఇంకా వాస్ అని ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా చెప్తున్నారు ఫీల్డ్లో ప్రపంచ సంగీతంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్ల వైలన్ ఉంది ఆ వైలన్ ఏమన్నా వెరైటీలు ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా సార్ చేంజెస్ ఒకదానికి ఒకదానికి ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా ఏడు తీగులు వైలన్ చౌడే గారు మంచివారు అంటే నాలుగు మూడు తీగులు వేగిస్తారు కలిపారు అది ఏడు తీగులు వైలన్ తర్వాత మీ మీరేమో కొత్తగా రాగాలు ఏమైనా కనిపెట్టడం జరిగింది ఏదో రెండు మూడు రాగాలు అంటే దీని అంతటికి బాలమురులు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆయన కొన్ని రాగాలు కనిపెట్టారు అదే అలాగే మా స్నేహితుడే కదా ప్రభావం ఈ మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు బాలమురులే ఇక్కడే రాగానే గబ్బకున్న లోపలి గడిపోవటం అని పక్కే తగిలించేటం వదినే వాళ్ళు నాకేం చేస్తున్నావు వాళ్ళ ఆవిడ కూడా అక్కడికి వెళ్తే మీరు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో మీరు కనిపెట్టిన రాగాలు ఏంటి సార్ పేర్లు అవి శ్రీ దుర్గ మాలు దుర్గ ఉంది కదా రాగం ఉంది అది అది మనది కాదు నార్త్ హిందుస్థాని వాళ్ళు హిందుస్థాని సార్ తర్వాత వందన వందన ఇవంటే నాలుగు స్వరాలే ఉంటాయి మామూలుగా సంగీతంలో ఐదు ఆరు ఏడు ఉంటాయి మామూలుగా కానీ ఈ బాలమురి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే నాలుగు స్వరాలు మూడు స్వరాలు దాని మీద పెద్ద చర్చలు జరిగాయి వాదించారు చాలామంది కోర్టులకు వెళ్ళారు గొడవలు అయినాయి ఇన్నే ఉండాలి అన్న అని కూడా జరిగినాయి కదా సార్ సో మీకు కూడా ఇలా మీరు చేయటంలో కూడా మీ పైన మంగళంపల్లి బాలమురళి గారి ప్రభావం ఉంది ఆయన చాలా ఊహన్న వ్యక్తి ఏదైనా చేయాలంటే కొత్త దానం తీసుకురావాలంటే ఊహ ఉండాలి దాన్ని సమర్థించే తెలివితేటలు ఉండాలి ఊహ అయితే అందరికి వస్తుంది గాలి మేళ కట్టేస్తూ ఉంటాం అది నిలబడాలి కదా దాన్ని మరి చెప్పే దానికి తగిన సామర్థ్యత ఉండాలి అంటే ఈ శ్రీ ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ శ్రీ దుర్గ వందన మనకి ఏ ఏ రాగాలకి దగ్గరగా ఉంటాయి సార్ అవి హరికాంభోజ జంగంలో ఉంటాయి ఈ శ్రీ దుర్గ ఈ వందన సార్ ధేనుకాల అంటే రాగాల్లో మీరు ఈ ఎకంపనీయంగా సహకారం వాయించినప్పుడు మీరు ఎక్కువ అనుభూతిని ఎక్కువ పొందుతారా మీరు సోలోగా ఇచ్చినప్పుడు పొందుతారా ఈ రెండింటికి ఒక మీ అనుభవాలు అలాగే జనరల్గా సోలోకి సహకారానికి ఏమైనా తేడా ఉంటుందా సార్ ఉంటుంది కదండి సహకారం అంటే వాళ్ళు ఏం పాడతారో తెలీదు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఏది పాడితే అది సమర్థించి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాయించటం చాలా సహకార వాయిద్యం మరి చాలా టాలెంట్ ఉండదు ఒకరికి ఒకరికి బాణీకి సంబంధం ఉండదు ఎవరి బాణి వాళ్ళది ఎవరి పక్కన కూర్చున్నప్పుడు అదే బాణి వాయించాలి అదే బాలమురళి గారు ఉన్నా అనేవారు మా అన్నగారు ఎనిమిది బాణీలు వాయిస్తాడు అని అంటే మామూలుగా చాలామంది ఏమిటంటే ఎవరి పక్కన కూర్చున్నా వాళ్ళ బాణి వాయించేస్తాడు నేను అలా కాదు ఎవరు ఏ బాణీలో వాయిస్తే ఆ బాణి లేకపోతే వాళ్ళకి సింకర్నైజ్ అవ్వదు అవును అందుకని నన్నే కోరుకోవటంలో కారణం ఏంటంటే ఎవరే బాణీలు అవిస్తే ఆ బాణీలోనే సహకరించారు వాళ్ళ మనోధర్మం అంత గట్టిగా కూడా తర్వాత వాళ్ళకి మూడుని కలక చెట్టు ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఇస్తాడో వాంచేద్దామని కాకుండా వాళ్ళని పాడించడు అంటే అందుకనే చమ్మగుడిగారు అది అన్నారుగా అతను వేరే ఉంటే 
నన్ను అన్నవరపు పాడిస్తాడు అంతే కదా నాకు వయసు అయిపోయింది కదా నేనేం పాడతానో అన్నవరపుకి తెలుసు నన్ను అన్నవరపు పాడి పాడిస్తాడు కనుక నేను అన్నవరపునే కోరుకు అంటే నిజంగా సహక సహకార వాద్యము అన్నట్టుగానే దానికి ఆర్టిస్ట్కి ఓకల్ ఆర్టిస్ట్కి గా గాయకుడికి గాత్రానికి మిగతా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా సహకారంగా ఉండటం అనేది దాని ధర్మం మన అంటే సహకార వాద్యం అని పేరు కదా మనోధర్మంతో పాటు ఈ ధర్మం కూడా సహకార వాద్యం అనే పేరు కదా అవును మీరు పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారి పట్ల అంత గౌరవాన్ని భక్తిని పెంచుకున్నారు తర్వాత మీ లాకెట్లో వారి ఇదే ఉంటుంది వారి వారి విగ్రహం విజయవాడలో ఆయన వాళ్ళు విగ్రహం వేయటం వెనకాల కూడా మీరు ప్రధానంగా పెట్టారు సో అంత భక్తి పెరగడానికి కారణం ఏంటి మీ ఎందుకు అంత గురుభక్తి మీలో కలిగింది అంటే ఒకటేనండి నేను ఎక్కడో ఉన్నవాడిని వ్యవసాయ గోడం కాయడం ఇవన్నీ ఉన్నవాడిని ఈ స్థితికి రావడానికి కారణం గురువుగారు ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాను నా ఇదే కెరీర్ మారిపోయింది ఆ వాతావరణం వారి పద్ధతులన్నీ నాకు నచ్చాయి కొంతమందికి ఇబ్బంది పడ్డారు అన్ని కట్టుబట్టలతో ఉండటువంటి అవన్నీ నాకు నచ్చాయి మాటల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా పల్లెటూరు మాటలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదా ఆడు ఏడు అసుమంటిది అలాంటిది వారం రోజులు తిరిగేప్పటికీ మొత్తం వేద విద్యార్థులు అయితే అయిపోయాయి అంటే అవన్నీ నాకు నచ్చాయి వారు గురువుగారు ఎలా మాట్లాడితే అలా మాట్లాడడం వారు అంత అందుకనే మీకు బాగా దేశంలో ఈ దాదాపు మీ ఇప్పుడు తొంభై ఏడేళ్ళు ఇంగ్లీష్ లెక్కల ప్రకారము పంతొమ్మిది వందల దాదాపు మీకు ఒక మీ అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిపోయింది కదా మీరు ప్రారంభించి కచేరీలు ఎనభై రెండు ఏళ్ళు ఎంత అవుతుందండి నేను ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు అయింది కదా దాటింది అంటే పదమూడు ఏళ్ళు ఇప్పుడు నేను స్టేజ్ ఎక్కాను ఎనభై ఏళ్ళు దాటిపోయింది మీకు బాగా ఖ్యాతి రావటం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది సార్ రేడియోలో చేతి దగ్గర నుంచి ప్రారంభంలోనే అన్నవరపై కావాలి అన్నవరపై కావాలి అనే స్థితి గురువులకు అట్రాక్షన్తో విద్యను పెంచుకు ఇప్పటికే నేను విద్యార్థినే ఇప్పుడు హిందూ వాడు అడిగారు మరి మీకు చాలా కళానిధులని బిరుదులు వచ్చాయి కదా అన్నాడు అంటే నేను చెప్పాను కళానిధిని నేను కాను అన్నాడు అని బిరుదులు వచ్చాయి అదేంటి రాముడు అంటే త్రేతాయుగం రామునా నేను అలా కళానిధి కూడా అంటే కళానిధి నిధి అది శాశ్వత నిధి మేధావులందరికీ పని చెప్తూ ఉండేది యుగ యుగాలకి అది పని చెప్తూనే ఉంది అది నిధి నేను కాను మరి ఏమిటయా అంటే ఆ సన్నిధిలో పెరుగుతున్నా కళ అనేటువంటి సంగీత కళ సన్నిధిలో పెరుగుతున్నాను నేను అంతే కానీ నిధి అంటే ఆకాశవాణితో మీ ఏమైనా ఆసక్తికరమైన విషయాలు అనుబంధాలు ఏం చెప్పాల్సింది అక్కడ చేర్పించిన దగ్గర నుంచి మా గురువుగారి దగ్గర వల్ల అన్నవారిపై కావాలనే స్థితి తర్వాత అక్కడ ఇంకా ఇంకా విద్వాంసులు ఉండేవాళ్ళు ఎవరితో ఏ అవసరం ఉంటే అది నేర్చుకుని ఆకాశవాణి మాకు చాలా అవకాశాలని ఇచ్చింది అవకాశవాణి అవకాశం అవకాశవాణి అలా అది మా గురువుగారు తర్వాత మా గురువుగారు ఇన్ని వేస్తూ నేను పెద్దవాడిని అయిపోయాను నా తర్వాత ఇక గురుకులాలు ఉండవు కనుక కళాశాల అవసరం అని త్యాగరాజ కమిటీ అని పెట్టి అందరి దగ్గర నెలకి అర్ధ రూపాయలు చొప్పున ఆరు రూపాయలు నెలకి సంగీతం వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేస్తూ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి గవర్నమెంట్లో సైటు ఎలా చేయించారు రవీష్ గల పక్కన భావన చేసి అక్కడ ఇది సంగీత కళాశాల కట్టించాలి నా తర్వాత గురుకులాలు ఉండవు అదే అదే ఏమండి నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అవకాశం నేర్చుకునే వాళ్ళకి అవకాశం కావాలంటే కళాశాల కావాలని గుడుగు వేసుకుని ఆ ఎండలో ప్రహరి ఇది పునాది వేయించారు సడన్గా గురువుగారు ఉత్సవం చేస్తూ యాభై ఒకటిలో రెండవ రోజు మడి కట్టుకుని చక్కగా విడిపాయి 
పుస్తకం జరుగుతున్నా రెండో రోజు మళ్ళీ కట్టుకునే చక్క గురువుల సన్నిధి అప్పటి నుంచి వారి కోరిక తీరలేదే అని నాకు మనసులో ఉంది ఎక్కువగా నేనంటే వారికి నమ్మకం అంటే సత్యమా వాళ్ళు అంటే ఇది కాదు నేనంటే అంత నమ్మకం వారంటే నాకు భగవంతుడే అలా అంటే వారి అన్నీ నాకు నచ్చాయి అప్పుడు ఇట్లా అనుకుంటూ ఉండగా వారు అనుకున్నది జరగలేదు దాంట్లో ఉన్నది సరే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు కదా సత్యమా భీమవరంలో చేగరవరాజుతో ఉత్సవంలో బాలమురళి కచ్చరి దానికి నేను దండముడి మా అన్నగారు కట్ట ఆయన మృదంగా దండముడు సరే కచ్చరి విపరీతంగా వచ్చారు భీమవరంలో ఓ చెట్లు కూడా ఎక్కేశారు ఆ చుట్టూ కచ్చరి అద్భుతంగా జరిగింది దానికి మోతే వేద కుమార్ అని ఏలూరు ఆవిడ ఎంపీ బాగా పాడేది ఆవిడ ఆవిడ వచ్చింది వినడానికి కచ్చరీలు తెచ్చు ఉండేది వినడానికి వచ్చింది చూడండి అలా జరిగింది మా గురువుగారికి ఏ పని చేయించే నాకు చెప్పితే తిరుగు ఉండదని వారి నమ్మకం ఆవిడ వచ్చేసి కచ్చిరి అయిపోయిందండి వెళ్ళి కూర్చుని కదా ఆవిడ దారి నాయుడు మాది వెలుగురే కదా రామస్వామి గారు మీరు ఎలా వెళుతున్నారు విజయవాడకి అని అడిగింది బండి ఉంది కదా గో గుడివాడ అటు వెళుతున్నామండి రాత్రి ఒంటి గంటకి కాదు నేను ఒక్కదాన్ని వచ్చాను మా బంధువులు ఇంట్లో ఉన్నాను కనుక మీరు కూడా నాతో వచ్చేస్తే వృద్ధుని ఐదు గంటలకేమో బస్సు ఉంది ఆ బస్సులో నేను ఏలూరులో దిగిపోతాను మీరు వెళ్ళిపోతారు కానీ సరే అన్న సరే వెళ్ళాను వృద్ధుని ఐదు గంటలకే బస్సు అప్పుడు బొగ్గు బస్సులు బస్సులు కూడా బొగ్గు బస్సులే అప్పుడు సరే వృద్ధిన ఎక్కాము సూర్యుడి ఉదయిస్తుండగా పక్కనే కూర్చున్న ముందు అప్పుడేమో రాడ్లో ఉండేవి బస్సులకి బస్సులు రాట్లు దుమ్ము అంత మన్నెత్తి లేదు అప్పుడు బాడీ ఉండేది కాదు బస్సులకి ఓపెన్గా సూర్యుడి ఉదయిస్తుండగా నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది గురువుగారు కళాశాల కళాశాల అనుకున్నారు అది నెరవేరలేదు ఈవిడ ఎంపీ కదా ఈవిడితే చెప్తే ఏమైనా అవుతుందేమో అని నేను ప్లాన్ చేసుకుని ఆవిడతో ఇట్లా మా గురువుగారు అనుకున్నారు అది నెరవేరలేదు మీరు ఎంపీ కదా ఏదన్నా చేస్తే తప్పకుండా చేద్దాం దీనికి మీరు ఉండాలి అంటే రేడియోలో మానేసి టీచింగ్ అంటే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం నేను వచ్చేస్తాను రాయి ప్రిన్సిపల్ని ఎవరు పెడతాము బాలమురళి అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పేరు ఉన్నవాడు కళాశాలకి ఏది కావాలని తీసుకురాగలిగిన అది అన్నీ ఉన్నవాడు బాలమురళి కూడా ఆల్ ఇండియా రైతులు అంటే వద్దండి బ్రాహ్మడు ఫీలింగ్ ఉంటాయండి వాళ్ళకి వద్దండి అంటే నేను చెప్పాను మా గురుగారి పెంపకంలో ఇలాంటి ఫీలింగ్ ఏ ఉండవు మేమంతా కలిసి నేర్చుకున్నాం కదా అన్ని కులాల వారు ఆయన దగ్గర శిష్యులు అందుకని అదే ఉండదు బాలమురళి సరే బాలమురళి ప్రిన్సిపాల్ నేను దాంట్లో లెక్చర్ ఏలూరు వచ్చింది ఆవిడ దిగిపోయింది వెంటనే వెళ్ళిపోయింది హైదరాబాద్ పట్టాభిరామారావు గారు ఎడ్యుకేషన్ తెలుసు కదా పట్టాభిరామారావు అవును జమీందార్ అవును ఆ వెళ్ళిపోయి వెంటనే అనౌన్స్మెంట్ విజయవాడలో సంగీత కళాశాల బాలమురళి ప్రిన్సిపాల్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే మన వాళ్ళు ఉంటారు కదండి ఆయన చిన్నవాడు అది ఇది ఆయనకి రాజకీయాలు ఉంటాయి ఆయనకి తీరి రాదని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓ టెలిగ్రామ్ అండి బాలమురళి ఉంటేనే కళాశాల లేకపోతే తాళం తీయనని అనవసరం అదే ఆయన వచ్చారు తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల నేను రానని చెప్పేసాను ఎందుకనంటే అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకుని చెప్పాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉద్యోగం ఉంది ఇంటి దగ్గర ఫ్రీగా చెప్పుకోవచ్చు 
అంటే ఆయన కోపం వచ్చింది సరే కొన్నాళ్ళు ఏదో జరిగింది మొత్తం మీద అందుకనే నేను వెళ్ళాను నేను ఇంటి దగ్గర ఇదంతా నిండిపోయేది స్టూడెంట్స్ వీణలు వయలిన్లు పాటలు అన్నీ అంటే మీరు వీణ కూడా నేర్పిస్తారు అంత గాత్రము అన్న గాత్రం గాత్రము వీణ వైరము మా పిల్లలందరూ గాత్రం పాడతారు సుధాకర్ సుధాకర్ గాత్రమే గాత్రమే తులసి వీళ్ళందరూ బాగా పాడతారు గాత్రం వీళ్ళందరూ పాడతారు మంగళంపల్లి బాలమురళ కృష్ణ గారు మీ ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని కచేరీలు చేసి ఉంటారు సార్ ఎన్ని ఎక్కడెక్కడ ఆయన కచేరీలు నేను పదివేలు వాయించాను నేను అబ్బో అనౌన్స్ చేశాడు ఆయన పదివేలు మద్రాసులో అనౌన్స్ చేశాడు ఆయన ఆయన ఓన్లీ బాలమురళి టెన్ థౌజండ్ మరి సత్యమావులు అన్నీ వాయించి ఉంటాను ఓవరాల్ కొన్ని కొన్ని వేల కచేరీలు అయిపోయింది దేశ విదేశాల్లో సార్ మీరు ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఏంటి సార్ కారణం పద్మశ్రీ వచ్చినప్పుడు నెల రోజులు ఫోన్లు అండి ఫోన్లు ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడ మీరు ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఆరోగ్య రహస్యం అంటే నేను చెప్పాను ఏ కోరిక లేకపోవటం కోరిక ఉంటే ఏమవుతుంది అది తేరకపోగా అది వ్యాధి అయిపోతుంది అది అది అవ్వలేదు అది అవ్వలేదు అని బెంగ అక్కడి నుంచి అది శరీరం మీద పడుతుంది అందుకని ఒక కోరిక తీరితే మళ్ళీ ఇంకో కోరిక కూడా తీరుతుంది కోరిక లేదు అనంతం కదా కోరిక నాకేం కోరిక లేవు తృప్తి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వారం లేకపోతే ఏసి ఊరుకునే ఉన్నాయి అందుకని బెంగ పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదుగా అని ఈరోజు కూడా కంకణం మనం పోయింది ఎయిర్పోర్ట్లో నేను తీసుకోవటం మర్చిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేప్పుడు అదే ఎవరు పిచ్చుకోడా ఇదే కా శాశ్వతం కాదు శరీరమే శాశ్వతం కాదు ఇదే శాశ్వతం కాదు కంకణం పోయిందని ఎందుకు దాని పెద్ద మీకు ఆలోచన ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా నేను నేను రేపు నమ్మను నేను ఆ క్షణం నమ్మకుండా ఏం పని చేయటం లేదంటే అది వేరు రొటీన్గా తెలుసుకుంటాం ఖచ్చితంగా ఇదే ఇది కావాలనే కోరిక లేకపోవటం ఆయన ఆరోగ్యానికి కారణం అంటే మీ మీరు అనుకునేన్ని జీవితంలో అనుకున్న దాని కంటే ఎక్కువ వచ్చాయని భావిస్తున్నారు నేను ఇదేది అనుకోలేదు చాలామంది పద్మశ్రీ రాలేదు అది ఇది అంటే నేను చెప్పాను నేను పద్మశ్రీ కోసం నేర్చుకోలేదు అది వస్తేనే నేను గొప్పవాణి అంటే నాకు అక్కర్లేదు నాకు అక్కర్లేదు అని మొత్తం మీద ఏంటంటే ఆరోగ్యానికి కారణం కోరికలు లేకపోవటం అది మెయిన్ అండి ఆరోగ్యానికి తృప్తి జీవితంలో అది వారం లేకపోతే మరి తృప్తిగానే బ్రతికానే ఎవరికి చెప్పేవని కాదు అతృప్తి అక్కడి నుంచి మరి వారం లేకపోతే ఇదంతా సంగీతం ఎందుకని మరి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అందుకనే ఆ కోరికలు ఏవి లేవు అంటే ఈ వ్యాయామము వాకింగ్ యోగా అటువంటి ఏం చేస్తారా యోగం సంగీతమే యోగం నాద యోగం నాద యోగం ఆ సంగీతంలో ఉన్న ఒప్పతనం ఏంటంటే రేంజ్ ఉంటుంది సౌండ్లో ఈ బాడీకి వైబ్రేషన్ కావాలి సెన్సేషన్ కావడానికి వైబ్రేషన్ కావాలి సంగీతంలో చిన్న వైబ్రేషన్ పెద్ద వైబ్రేషన్ రకరకాల వైబ్రేషన్ ఈ బాడీకి ఆ వైబ్రేషన్ అంతా పనిచేస్తుంది వైబ్రేషను కొన్ని ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ తట్టుకుంటుంది ఇది తట్టుకోలేదు శరీరంలోనే ఇలా కొడితే తట్టుకుంటుంది ఇది తట్టుకోలేదు అంటే సౌండ్ ఈ బాడీకి రకరకాల ఉన్నాయి కదా పెరుగు వేడిని తట్టుకుంటుంది నాలుగు వేడిని ఇక్కడ పడితే తట్టుకోలేము అలాగే ఈ సౌండ్లో కూడా పెద్ద సౌండ్ చిన్న సౌండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ వైబ్రేషన్ బాడీకి కావాలి ఇప్పుడు గాలిలో వైబ్రేషన్ ఉంటుంది కానీ గాలి తీసుకోపోతే ఇంకా మనం లేము కదా గాలిలో కూడా వైబ్రేషన్ ఉంటుంది ఆ గాలి వెళ్ళి దేని దేనికి ఎక్కడ కావాలో అది లాగేసుకుంటుంది ఇప్పుడు చెట్టు ఉందనుకోండి ఆ చెట్టు వేరేమో భూమిలోంచి లాక్కుంటుంది ఆహారాన్ని మనకి రక్తం ఎట్లాగో చెట్టుకి ఏరులోంచి ఆ వేరులో ఇది అవుతుంది కదండి ఆ వేరు అట్లాగే సంగీతంలో అనేక రకాల సౌండ్లు ఉంటాయి ఇరవై రెండు అని ఉంటారు ఇవన్నీ బాడీకి కావాలి అందుకని ఆరోగ్యం ఇవన్నీ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి 
ఇప్పుడు మాలు వైలీని కూడా మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు వాయులేనము అంటారు కదా ఎందుకంటారు సార్ వాయులేనమని వీళ్ళు పెట్టారు వాయులేనమని అదే దానికి అందుకే వాయువుకి దానికే సంబంధం లేదు వాయువులో అంటే సౌండ్ ఉంటుంది సౌండ్ ఉంటుంది నాదం మంగళపల్లి వారి గారు కూడా ఆయన పాపం చివరిలో కూడా ఆయన మిమ్మల్ని చూడాలని పిలిపించుకోవటము అది జరిగింది అడిగా సార్ సంఘటన పోయే ముందు హైదరాబాద్లో కలిసినప్పుడు ఏదో మేము బాగా ఫ్రీగా మాట్లాడుకుంటాం కదా నేను అంటే అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే చాలా నేను అన్నాను ఆరోగ్యంగా ఉండగానే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్ళిపోవాలని ఉంది అన్నాను అంటే అదిగో నువ్వు అలా అనుకో నాకు తొంభై మూడు వరకు ఉంటానట జాతక రీత్యా నీ చేతుల మీదే నేను వెళ్ళాలి నువ్వు ఆ మాట అనుకో నీ చేతుల మీదే నేను వెళ్తాను అన్నారు అట్లాగే నా చేతుల మీదే ప్రాణం పోయింది మద్రాసు వెళ్ళాను మంత్రమే ఉన్నాడు ఆయన చేతితోనే పట్టుకున్నాను ఆయన బాల్యాలన్నీ మాట్లాడుతున్నాను వింటున్నాడు ఆయన వింటూనే అదే నేను వెళ్ళే వరకు ఉన్నాడు అదే నా చేతుల మీద పని ఆయన అనుకున్నట్ట పిచ్చారు గారు ఆయన కూడా నా చేతుల మీద అదే నా మాట మీద సార్ మీరు ఇంత దేశమంతా తిరిగారు ప్రపంచమంతా తిరిగారు మీ మీ ఎదుగుదల పట్ల అసూయతో కానీ ఇంత మీకే అవమానాలు ఎక్కడ ఫేస్ అవ్వలేదా సార్ ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటారండి ఇది జలసీ ఫీల్డ్ అండి ఇది బాలమురళి రాశాడు మా అన్నయ్య మా అన్నగారు అలవాట్లు అందరికి అసూయ కలుగు చేస్తాయి అంటే అలవాట్లు అంటే ఏంటి సార్ ఆయనకి అంటే మామూలుగా సంగీతంలు ఉండే అలవాట్లు ఇప్పుడు ఏది పడితే అది తినేస్తుంటారు పిచ్చిగా మాట్లాడేస్తుంటారు ఏబో అదే తినాలి ఇదే ఏబో ఉంటాయి కదండి అలవాట్లు ఏదో ఒక్క పోడు వేసేసుకోవటం అది ఏదో ఒకటి ఉంటాయి కదా అవునవును నా అలవాట్లు అట్లా ఉండవు ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టవు నా వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు నా ఆరోగ్యాన్ని నేను నేనేమి తిన్నా ఒక్క పొడు కూడా వేసుకోను తర్వాత అని రాసి మా అన్నయ్యగారు అలవాట్లు అందరినీ అసూయ కలగ చేస్తాయి అని ఆయన రాసేసాడు ఇంకా ఎన్నో చాలా రాశాను నా గురించి ఆయన నేను మొదటిసారి అమెరికా వెళ్ళేప్పుడు మూడు నెలలు ఉండవలసి వచ్చింది బాలమురళి అంటే బాలమురళి ఎవరినో వైద్యాన్ని పెడితే లేదు మా అన్నయ్య ఉంటేనే నేను వస్తా లేకపోతే రానాను సరే మూడు నెలలు అమెరికా కెనడా కానీ నేను వెంకటేశ్వరరావు గారు అని డాక్టర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇట్లా అమెరికా వెళుతున్నాను ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని అయ్యో అమెరికా వెళుతున్నారండి అక్కడ బాగా తిండి పెట్టేస్తారండి జాగ్రత్త అండి అన్నాడు అంటే నేను చెప్పాను భోజనం చేసిన అరగంటగా మళ్ళీ భోజనం చేయగలను అన్నాను ఇక మీకు తిరగలేదు అనేసి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అంటే అంటే ఆహార నియమాలు అంటే టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారా ఎలా సార్ అది టైమింగ్ అన్నప్పుడల్లా కుదరదు ఊళ్ళప్పుడు దానికంటే కూడా తిన్నది మనకి ఏది పడుతుందో అదే తినాలి అది తక్కువ తింటే ఇబ్బంది ఉండదు ఎక్కువ తింటే ఆయాస పడిపోయి ఏదైనా వచ్చు అందుకని మరి ఈ రోజు వరకు ఎలా ఉన్నానంటే ఎక్కువ తింత నడుస్తూ ఉంటా నడుస్తుంటారు భోజనం చేయగానే నడవటం కాస్త ఐదు నిమిషాలు దొరికితే నాలుగు అడుగులు వేయడం సాధన రోజు నిత్యం సాధన ఉంటుందా మీరు ఎప్పుడు బుద్ధి పుడితే అప్పుడు మూడు తెల్లవారుజాం లేచి వాయించుకునేవాడిని రోజు ఆ తర్వాత ఒక సుబ్బయ్య గుప్త గారు అని నాకు చిన్నతనం కదండి ఏం తెలియదు ఏది పోయినా సంపాదించుకుంటాం ఒకటి పోతే సంపాదించుకోలేము ఏమిటి అని అడిగాడు గుప్తగారు చాలా నియమాలు కలిగిన విద్వాంసు నాకేంటి చిన్నవాణ్ణి చెప్పులు పోతే మళ్ళీ కొనుక్కుంటా అంత ఏదైనా రీప్లే ఇది ఉంటుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు పోతే జీవితంలో రాదు సమయం కాలం విలువైంది అని అన్నాడు అప్పటి నుంచి మా గురుగారు పిలిచి అరే ఉత్తరం రాస్తున్నాను పోస్ట్ల వేయాలంటే ఈ లోపల ఏదో వాయించుకుంటాం ఐదు నిమిషాలు దొరికితే వాయించేసుకుంటాం అది నాకు ఎంత 
విలువైన వాక్యం కదండి అది చాలా గొప్ప వాక్యం అది అది నాకు ఈరోజు కూడా సమయాన్ని అనవసరంగా పాడు చేసుకోవాలి సమయ పాలన కూడా పాటిస్తారు కదా ఇన్ని గంటలకి ఏంటో అన్ని గంటలకు మీరు సిద్ధంగా ఉండటము ఎందుకు ఈరోజు పడుకోపోయేటప్పుడు ఇన్ని గంటలు లేవాలంటే అలా ఇష్టపడతాం అలారం అవసరం లేదు మీ ఇష్ట దైవం ఎవరు సార్ మా గురువు గారు జన్మనిచ్చిన అమ్మ నాన్న విజయని ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరిగేది వారికి సంగీతం వాళ్ళు వచ్చారు మీరు లేకపోతే రారు కదా అంతే సంగీతం ఎవరిది గురువు గారిది మీ తాత ముత్తాతలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కూడా నాదస్వరము నాదం అనేది సంగీతం అనేది మీ కుటుంబాల్లో వంశ పారంపర్యంగా ఉంది కదా మీకు అదే అక్కడ నా దగ్గర నుంచి వాళ్ళను మారిపోయాను నేను మారబట్టి ఇవన్నీ మీరు అంటే దైవ పూజ కానీ వెంకటేశ్వరమో దుర్గాదేవి నాద పూజ అంతే నాద పూజ నేను చేసుకుంది నాద సరస్వతి వేద సార్ ఆవిడే మీ ఇష్టదైవం మీ వార్తలుగా చెప్పాలంటే మనం ఎవరిని చెప్పాలి సార్ నిజమైన ఒక ఒకరి పేరు చెప్పాలంటే పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా భవాని నందకుమారు అరుణ అని అమెరికాలో ఉన్నాడు బాగా వహించాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఇంకా వాసు వీళ్ళందరూ చక్కగా వాడు వాళ్ళు చంద్రకాంత్ వీళ్ళందరూ బాగానే వాయిస్తున్నారు ఇది ఇదేమిటంటే తృప్తి ఉండకూడదండి నిత్య జీవితంలో తృప్తి ఉండాలి కానీ విద్య దగ్గర మటుకు తృప్తి ఉండకూడదండి విద్యార్థి నేను ఇప్పటికే విద్యార్థిని అందుకని ఇంకా కొత్తయి తెలుస్తాయి విద్వాంసుడు అనుకుంటే ఉన్నాయి పోతాయి విద్యార్థిని అనుకుంటే కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటికీ తెలుస్తున్నాయి కొత్త కొత్త విషయాలు వయలిన్లో అంటే ఏం తెలుసుకుంటున్నారు సార్ అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి జనరేషన్లో వయలిన్లో మీరు తెలుసుకున్న విషయాలు ఉంటాయి బయట చెప్పటానికి ఉండవు అండి అవన్నీ సౌండ్లో బౌవింగ్లోను ఫింగరింగ్లోను మాడ్యులేషన్ ఎలా వస్తుంది దీన్ని ఇంకా పెద్ద సౌండ్ రావడం ఎలాగూ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ చెప్పడానికి ఉండవు అన్నిటికంటే నా పుస్తకం చూసి మా శిష్యుడు ఢిల్లీలో ఉన్న శిష్యుడు గురువు గారిని గురించి రాశారు కానీ గురువు గారు చేసిన విషయాలు రాయలేదు దీంట్లో అని పాయింట్ అవుట్ చేసి నేను సంగీతం నాకు అయితే మీరు అందరూ గౌరవిస్తున్నారు గురువు గారి దైవాల సంగీత పరంగా అందరూ నన్ను గౌరవిస్తున్నారు ఇది ఒక అదృష్టం సరే నేనుగా నేనేం చేశానంటే ఉచితంగా ఉద్యోగం చెప్పడం వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు నేనే శిష్యులకే కాదు చాలామంది బయట వాళ్ళు కూడా యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు అనేది పిలుస్తారు కదా జడ్జిగా అట్లా అట్లా చాలామందికి ఇది కాకుండా మా ఊర్లో మా మొదటి గురువు గారు మా అన్నగారు పేరున ఒక చిన్నపిల్లలకి స్కూల్ కట్టించాను అన్నగారు పేరు సార్ గోపాలం ఇద్దరు పేరున ఒక స్కూల్ కట్టించి గవర్నమెంట్ కొంత ఇచ్చింది నేను అది గవర్నమెంట్కి వాళ్ళిద్దరు పేరు అక్కడ నేర్చుకున్న చోటే రామాలయం అని రామ మందిరం అని ఉండేది పెంకుడిది అది పడిపోతే ఇప్పుడు పక్కాగా కట్టారు కడితే చూడండి అదృష్టం అనేది కావాలనుకుంటే రాదు అక్కడ ఇంత కట్టారు శిలా విగ్రహాలు పెట్టడానికి తిరుపతికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం వల్ల ఇది మీ వల్లే కావాలి అని నన్ను అడిగారు చూడండి నా అదృష్టం కదండి వెంటనే ఫోన్ చేశాను ఈవో అప్పుడు ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు టీటీడి ఆయన ఫోన్ చేశాను నేను చెప్పండి మాస్టర్ ఏంటి నేను పొరుగూరులో ఉన్నా అంటే ఇట్లా అండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి ఫాలోఅప్ తెచ్చుకుంటాడు అక్కడ శిష్యుడు ఉన్నాడు అని చెప్తాం వచ్చేసండి ఆ డబ్బు నేనే ఇచ్చా అదృష్టం కదండి ఆ విగ్రహాలు వేయించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము మీకు మంగళపల్లి బాలకృష్ణ పేరు మీద మీకు మొట్టమొదటి పురస్కారం మీకు ఇస్తే దానికి వచ్చిన పది లక్షలు ఎంతో గవర్నమెంట్ ఇస్తే పది లక్షలు అయితే పది లక్షలు ఎంత ఇస్తే అది కూడా మీరు గురువు గారు పాడిపల్లి రామకృష్ణ పంతుగా దానికే చేస్తారట అదే కాదు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు లేరు శాంతా బయటకి వరప్రసాద్ ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చిన్నగా మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి ఏదో మాట్లాడుతూ నా చిన్నతనం ఇదంతా కనుక్కుని ఆయన చిన్నతనం అంతా చెప్పి బట్టలు తీసుకొచ్చారు 
పొందూరు కాదు వెళుతూ వెళుతూ లక్ష రూపాయలు చెక్కు ఉంచాలి అది మా గురుగారు అండి మా గురుగారి పేరున చాలా చోట్ల లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేసి తర్వాత మా ఆ విగ్రహాలు పెట్టించాం కదా కృష్ణ విగ్రహం కూడా నేనే పెట్టి అలంకార థియేటర్ దగ్గర అక్కడ మా ఊరు మా ఊరిలో సీతారాముల విగ్రహాలు మా కృష్ణ కృష్ణ విగ్రహం వాటికి మేము డబ్బు నేనే ఇచ్చాను శంకర్ అని అమెరికాలో ఉంటాడు వాళ్ళ నాన్న ఆర్థికానికి లక్ష రూపాయలు లక్ష వెయ్యి నూట పదార్థాలు ఇచ్చి అది ఆ దేవాలయానికి ఇచ్చాను మా దేవాలయం తర్వాత మా అమ్మాయి నాన్న పేరున ఒక లక్ష రూపాయలు మా మొదటి గురువు గారు మా అన్నగారి పేరున ఒక లక్ష రూపాయలు దేవాలయానికి ఏమండి గోశాలకి కాకినాడ చాగంటి ఆ లక్ష రూపాయలు గోశాలకి మొన్న వైజాగ్లో వాళ్ళు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే మా గురుగారు పేరున అదే ఎక్కడైనా ఇచ్చా అక్కడే అదే మీకు ఏదిచ్చినా కానీ అది వెంటనే ఏదో మీ గురువు గారికో దైవ కార్యక్రమం అనుకో రెండు ఏదో దానికి వచ్చేస్తారు అంటే ఈ గుణం మీకు మీ గురువు గారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందా ఎలా వచ్చింది సార్ మా నాన్నకి మా నాన్న ఎవరైనా పోతే నవ్వాడు నవ్విస్తాడు మా అక్కడికి పోతే నవ్వుతున్నాడు వచ్చిన పని అయిపోయింది ఉండిపోయింది అన్నాడు అంత తేలిగ్గానే ఉంటాడు చాలా అందగాడు చాలా ఇది ఆయన అండి ఇక్కడే ఉన్నాను అద్దింట్లో ఉన్నాను నీ కట్టి ప్రొద్దున్నే శుక్రవారం నాడు పడుకున్నాడు పడుకుని పిలిస్తే అనేవాడు యోగనేత్ర వారం రోజులు గంగ కూడా ముట్టుకోలేదు మా వాళ్ళందరూ వచ్చారు సరిగ్గా శుక్రవారం నాడు రాత్రి మళ్ళీ వారానికి అప్పుడు మా వాళ్ళందరికీ నాడు తెలుసు అరే బయట పెట్టాను బయట పెట్టాను నాకు ఎవరు చెప్పారండి చెవి దగ్గర ఇట్లా తల పట్టుకుని ప్రాణం పట్ పట్ ఇలా వస్తుంది ప్రాణం హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్ అని చెవి దగ్గర గట్టిగా ఆనందంగా పడేసి అలా యోగ మార్గంలో వెళ్ళిపోయారు వారి నుంచి గంగ కూడా ముట్ల ఏమండి అది నా చేతుల మీద ఆయన అంతే ఎవరైనా పోతే వచ్చిన పని అయిపోయింది రా వెళ్ళిపోయింది నవ్విస్తాం అంటే అది యోగ మార్గం ఒక ఒక ఋషి లక్షణం అది అది చాలా అది అంత కాకపోయినా నాకు కూడా ఉండేది ఏదైనా పోతే బాధ ఉండదు అంటే మీరు ఓంకారం ఏదైనా సాధన చేస్తారా ధ్యానం ఇంకేముండదు ఇది నాదమే వైరనే వై వైలిన్ తర్వాత మీరు ఈ మీ చేతిలో వైలిన్ని కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ముట్టుకుంటాను అన్నా కానీ ముట్టుకొని ఎవరు అంటే కదా అది అది అదేంటి సార్ అది అందులో ఉన్నది అది నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఆ గౌరవపరచడం కదండి ఎవరికో ఇచ్చేసి పని వాళ్ళకి ఇచ్చేసేది ఏదో ఇచ్చేసి అది ఎవరు ముట్టుకొని ఎవరు అంటే అదే ఇప్పుడు చాలామంది తమిళనాడు ప్రాంతానికి వెళ్ళారు సంగీతంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంకా మంగళపల్లి గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు కానీ మీరు తమిళనాడు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉండడానికి కారణం ఏంటి సార్ మా గురుగారు పద్ధతి వారిని రమ్మంటే వెళ్ళారు ఇప్పుడు నన్ను ట్రాన్స్ఫర్కి రమ్మన్నారు జిఎన్బి షమ్గుడి గారు అక్క వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ లెక్క మద్రాసులో ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వచ్చేయండి అక్కడికి అన్నారు అంటే మరి మా గురువు గారు చేసిన పని అంటే వారితో పోలిక కాదు ఇక్కడే ఉండిపోవాలి వైలన్ అనగానే ఒకప్పుడు ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడు గారు మళ్ళీ మీరు దాదాపు మీరు ఎనిమిది దశాబ్ద ఏడు దశాబ్దాలుగా ఉంది ఈ రెండు తప్పితే ఇంకొక పేరు పెద్దగా అంత పేరు రాకపోవడానికి ఏంటి సార్ కారణం ఇంకొకరు ఎవరు అంతగా రాకపోవడానికి కారణం అవి మేము చెప్పకూడదు సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ కృషి మీద ఆధారపడి ఉంటాం ఇప్పుడు వచ్చింది సంతృప్తి పడిపోతే అక్కడే ఉంటాం ఇందాక చెప్పాను కదా విద్యార్థిని అనుకుంటే విద్య పెరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాప్తం కూడా నేను అందుకనే వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ రమ్మన్నారు రమ్మంటే వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఉండి మరి కొంతమంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ తయారయ్యారంటే కొంత మరి అక్కడికి పెడితే ఇంకా బాగా ఉండేదని చాలామంది ఇది ఏది శాశ్వతం కాదు మీకు ఇష్టమైన రాగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ బాగా ఇష్టమైన రాగాలు ఇష్టమైన ఇష్టమైన రాగాలు చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడు రాకాదు అంటే బాగా ఇష్టమైన రాగాలే చెప్పాలి ఆనంద భైరవి భైరవి ఇలాంటి రాగాలు చాలా కళ్యాణి 
ఇప్పుడు మంగళపల్లి బాలమల్లి కృష్ణ గారితో మీరు పదివేల కచేరీలు చేశారు మీరు స్వయంగా చాలా విను కూడా ఉంటారు కదా ఆయన పక్క వాయిద్యం వాళ్ళని చాలా ఇరుకులు పెట్టేస్తారు ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు అనుకుంటారు అది చేయగలరు ఏ దాని వాళ్ళని బట్టి తీసుకోండి పైకి లేపగలరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నువ్వు ఇరుకులు పెట్టారా అంటే ఆయన పాటలోనే రిస్క్ ఉంటుంది ఆయన రిస్క్ తీసుకు పాడతాడు ఆయన రేంజ్ పాటండి ఆ రేంజ్ ఎవరికీ లేదు మూడు రేంజ్లు అవలీలుగా పాడేస్తాడు అంత రేంజ్ పాటలు లేవు తర్వాత ఊహ అక్కడ ఉన్న గొప్ప ఏంటంటే దానికోసం పుట్టిన మనిషి కనుక అసలు సాధకం చేస్తే సాధన చేసినవి ఎక్కువగా వస్తాయి పొరపాటున ఎప్పుడైనా కొత్త సంగీతం రావచ్చు కానీ సాధకం చేసినవే వస్తూ ఉంటాయి ఈయన కారణ జన్ముడు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడు బందా కనకలింగేశ్వర రావు గారు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ నాటికలు వాటి మీద కబీరు ఇది ప్రోగ్రాం వన్ అవర్ నేషనల్ ప్రోగ్రాం దానికి ఎవరినో బుక్ చేసుకున్నారు అతనేమో కబీర్ వేషానికి సరిగ్గా సూట్ కాలేదు అప్పుడు నాలుగు రోజులు రిహార్సల్ ఉండేవి అప్పుడు రికార్డింగ్ చేసుకొని లేదు అప్పుడు ఈయన ప్రో ప్రొడ్యూసర్ దాంట్లో మ్యూజిక్ బాలమురు బాలమురుడు నువ్వే గతి అతనికి రావడం లేదు నువ్వే అయితే నేను రిహార్సల్గా రాను స్క్రిప్ట్ ఇవ్వండి తెలుగు సే లిపి తెలుసు కదా వా నా ఒక రకంగా ఉంటాయి పావ పావా ఒకటిగానే ఉంటాయి పెద్ద తెలియ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఫైనల్లో నేను వస్తాను ఈ లోపల నన్ను మాట్లాడకి సరే ఫైనల్లో వెళ్ళాను వాళ్ళు రిహార్సల్ చేస్తుంటే టిక్ పెట్టుకో టిక్ పెట్టుకోవడం అంతకంటే ఏం చేయడు ట్యాక్ లైవ్ రాత్రే పది నుంచి పదకొండేదు నేషనల్ అయ్యగారు వీరభద్రరావు గారు అని ఆయన డైరెక్టర్ లైవ్ నేను ఉండేవాడిని కూడా అంటే ఒక్కడే కదా నేను కూడా ఉండి తీసుకున్నాను నేను ఉన్నాను బయట నుంచున్నాను ప్రోగ్రాంలో ఆ కృష్ణుడు కోసం అని కబీరు ఒక్కొక్కప్పుడు పిచ్చివాడు అయిపోతాడు ఓ పిచ్చివాడు అయ్యి కేకలు వేస్తుంటాడు ఒకప్పుడు స్త్రీ అయిపోతుంది అలా రకరకాల స్క్రిప్ట్ అది ఆ కబీరు రకరకాలుగా మారిపోతుంటాడు ఆ కృష్ణుడి కోసం అని ఆ పాత్రలో ఆయన కొన్నది ఏంటంటే ఈ దేంట్లో పెడితే దాంట్లో లేనమైపోతాడు అది అందరికీ రాదు ఏమంటే అయిపోయింది బయటకి స్టూడియోలోంచి బయటకు వచ్చే కనకలంగేశ్వర గారు చే అదో బ్రతుకు మాది ఒకటైనా ఇన్నాళ్ళ నుంచి నేను నాటకాల్లో తిరిగాను కృష్ణుడు వేషం వచ్చేవాడే చాలా పెద్ద పెద్దవాడు కదా బంధాకరం వకీల్ కూడా చీ మాది ఒక జన్మైన నీ ముందు మీ ముందు కాదు అని ఓ వీరభద్రరావు గారు ఏమైపోయాడో బాలమురులైనా అని రాత్రి రాత్రి కారేసుకు వచ్చేసి అరిచేయటం పిచ్చివాడు అయ్యి కేకలు వేసేయటం అంటే ఏది చేసినా ఇన్వాల్వ్మెంటు బాగా ఆయనకుంటే దేంట్లో వెళ్తే దాంట్లో ఇదైపోతాడు అలా ఎవరన్నా కొత్త సినిమా వాళ్ళు కూడా పాట లేదనంటే ఓసారి పాడు టేక్ అంటే ఒకసారి పాడేస్తారుగా వాళ్ళు ఇది చూనని పాడింది టేక్ అంటే రిహార్సల్ ఏముండవు ఆయనకి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదా ఏముంటుంది మా అమ్మదా సార్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనం భారతీయమైన సంగీతం ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు అంటే అరవాళ్ళ దయ వల్ల వాళ్ళ వల్ల సంగీతానికి మంచి స్థాయి వచ్చింది ఇప్పుడు శ్రీనివాసు మరి వరల్డ్ ఇది కదండి మ్యాండలిన్ మ్యాండలిన్ మా మనవరాలను ఇచ్చాం చాలా గొప్పవాడు అతను అతను ఎవరో కాదు ఈ దాలిపత్తి పిచ్చారి గారే అలా పుట్టారు అబ్బా డాక్టర్ చిన్నప్పుడు అసలు అదే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరికీ తెలియదు మ్యాండల్ అనే మ్యాండలిన్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరికి తెలియదు ఎవరు హ్యాండిల్ చేయలేదు అందుకని బాలచంద్ర వాళ్ళందరూ ఫౌండరు అని పేరు పెట్టారు అతనికి అంతకుముందు అదే 
ఏమి వాయించబడదు ఏమి ఎన్ని దేశాలు అతను పదిహేను దేశాలు గ్రీన్ కార్డు ఉంది అతనికి ఒక రకంగా మన మంగళపల్లి బాలమురళి గారు లాంటి వాడే కదండి ఇతను కూడా అంతే ఏదో స్వరూపం సరస్వతి అంతే హ్యాండల్ అనేది దాంట్లో ఇన్ని పనులు అసలు అది ఉంది అనేది ఆవిడకి తెలియదు అందులో ఇంతప్పుడండి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో గవర్నమెంట్ అకాడమీలు పెట్టినాయి కదా దాంట్లో ఈయన ప్రెసిడెంట్ బాలమురళి ఆయన అతనికి వచ్చిగా పెట్టాం నేను దాంట్లో మెంబర్ పెడితే వాయించాడు ఇంత ఉన్నాడు బుధంకాయ అవి వాయిస్తే అందరూ మతిపోయింది బాలమురళి గారు మాట్లాడాలి కదా ప్రెసిడెంట్ ఇంతసేపు అతను వాయించాడా అది నిచ్చిపోయింది అంత లేడు వాడు ఎట్లా వాయించాడు అతను వాయించాలా ఇంతసేపు మనం వాయించింది అతను మనం విన్నదా అతను వాయించాడు అనుకుంటున్నాం కాదు శారద వీడిని ఇన్స్ట్రుమెంట్గా చేసుకుని శారద వాయించింది సరస్వతి దేవి ఆ వాక్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ వాక్ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి అంటే బాలమురళి కూడా అంతే ఆయన దేని నేను పాడాను ఎవరు చెప్పాడు నేను పాడలేదు ఆవరిస్తుంది గొప్పతనం ఏంటంటే బాలమురళిలో అనేక ఉన్నాయి అందరూ పాడే దాని మీద మనసు పెట్టుకుని పాడతారు ఈయన పిక్చర్ చూస్తూ పాడతారు మైసూర్లో కచ్చిడి నగుమము అప్పుడు బాగా ఇది వచ్చింది అమెరికా వెళితే ప్రతి చోట ఇదే పాడు పనివాడు మైసూర్లో పాడుతూ ఉంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా పిక్చర్ చూసి పాడతారు మనం మేమైతే ఏమిటి స్వరాలు చూసుకుని సాహిత్యం చూసుకుని పాడతారు తప్పు కాదు కారణ జన్ముడు కనుక ఆల్రెడీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి అది ఇట్లా పుట్టాడండి సుశాల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి ఇట్లా పుట్టాడు జగమేలే పరమాత్మ ఎవరి కోసం అయ్యా ఏమిటి నేను మొత్తుకుంటే కూడా నువ్వేం మాట్లాడవు ఏంటి అన్నట్టు ఫీల్ అవుతూ పడతారు ఇలా పాడుతుంటే జనం అంతా తిరిగిపోయారు జనం తిరిగిపోయారండి అంటే ఆయన మాటలు ఉండే పిక్చర్ ఉంటుంది కదా రామారావు అంటే రామారావు పిక్చరే ఉంటుంది అలా సంగీతంలో అనే మాటల్లో పిక్చర్ని చూస్తూ పాడతాడు ఆయన ఒకసారి రా రా అనే ఒకటి ఉంది రఘువీర రణధీర అంటే జన్మంతాకి తిరిగిపోయారు ఇక్కడ నిజంగా వచ్చాడేమో అని ఎదురుగా ఉన్నాడేమో అన్నట్టుగా అంటే సాహిత్యంలో పిక్చర్ ఉంటుంది సౌండ్లో పిక్చర్ ఉంటుంది అంటే నేను తెలుసుకున్నది అంటే నేను కొత్తగా తెలుసుకున్నది కాదు తెలుసుకోగలిగాను అంటే నేను చెప్పి సౌండ్లో పిక్చర్ ఉంటుంది ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ దిగిన అరే ఏమిట్రా నీకు జలుబు చేసిందా నాయన అలా ఉన్నావు ఏంట్రా అంటాడు మనిషిని చూడకుండానే అంటే ఆ సౌండ్లో ఆ జలుబు లక్షణాలు కనిపించి అక్కడ అరుస్తుంది అరే మన కుక్క అరుస్తుంది అంటాం హార్ను కొట్టగానే నాన్నగారు కారు వచ్చిందంటాం ఎవడో కొత్తవాడు హార్ను కొడుతున్నాడు బూట్లు సప్పుడు మెట్ల మీద వినిపించగానే నాన్నగారు వస్తున్నారని చెప్పేసి చూడగానే చూడకండి అంటే సౌండ్లో పిక్చర్ ఉంది అదే దర్శనం చేసుకుంటారు అదే దర్శనం చేసుకుంటూ పెడతారు ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం అది సార్ మీ పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు ఆయన వారసుడిగా మిమ్మల్ని ఆయన డిక్లేర్ చేసినట్టేనా నలుగురు బిడ్డలను నాలుగు రకాలుగా చూడలేడు కదండి తల్లిదండ్రి సార్ మీ 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 ఇద్దరి మధ్య సంగీత పరమైన చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లోనే పెరిగింది వాళ్ళ అమ్మగారు పవ్ ఎవడ ఉందో మా అమ్మ దా మా అమ్మే పెంచింది చిన్నప్పటి నుంచి సంగీతం తను కూడా కొద్దిగా నేర్చుకుంది మా అమ్మాయి చిన్నమ్మాయి వేణు వేస్తుంది పెద్ద అమ్మాయి పాడుతుంది అది ఫీల్డ్లో రాలేదు వేణు బాగా వాయిస్తుంది మా చిన్నమ్మాయి మహాలక్ష్మి అని మా చిన్నమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి అరుణ కచేరీలు చేయరు ఇక్కడ చిన్నప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి మీరు భర్త వారు సరే బంధువు మే మేనమామ గారు అలా కాకుండా సంగీత పరంగా ఆయన మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే సంగీతం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆరు పదకొండు ఒక్కోసారి పన్నెండు కూడా అవుతుంది వాయించుకుంటూ ఉంటాయండి ఇప్పటికీ ఆ బాధ పోవాలా నాకు నేర్పలేదండి 
మరి ఇంతమంది శిష్యులు తయారు చేశారు ఇంట్లో ఒక శిష్యులు చేయలే సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం అండి హాయిగా వారు పదకొండు ఇంటి వరకు వాయించుకుంటూ ఉంటారు వింటూ ఉంటారు మీకు నేర్పలేదు అయితే అక్కడ కొద్దిగా పాడతానండి వాళ్ళు వయసు అయిపోయింది అవునవును ఇష్టం బాగా సంగీతం బాగా ఇష్టం ఇంట్లో ఉంది కదా ఒంట్లో ఇంట్లో ఉంది ఎప్పుడు పిల్లలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా నేర్చుకునే పిల్లలు సార్ మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక ఏంటి సార్ ఇంకా భవిష్యత్తు నేను నిర్ణయించాలి ఇంకా అంటే పారుపల్లి వారి పరంగా అటువంటి అదే వారికి ఏదో ఒకటి చేయాలి శాశ్వతంగా ఇంకేదన్నా చేసి ఇంకా ఫండ్ అది చేయాలని ఉంది వారిది ఇది మేమేమో ఇంకా పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాము మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మాకు ఎవరొకరు కావాలి తోడు ఇప్పుడు పని మనుషులు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు వంట అమ్మాయి అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు మా ఈ వయసులో ఏమన్నా మాకు మనిషి కావాలి మరి వాళ్ళ సంసారాలు వదులుకుని వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేరు కనుక మేమే వెళ్ళవలసి వస్తుందేమో ఎందుకంటే మొండి తనంగా ఉండకూడదు ఎవరొకళ్ళు ఆసరా కావాలి ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతానికి కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతానికి తమిళనాడులో దానికి ఎక్కువ ప్రాచుర్యము ఎక్కువ ప్రోత్సాహము జరిగినప్పటికీ కూడా దానికి రాజభాషగా తెలుగునే మనం భావిస్తాం కదా మన వాగ్గేయత్రయంలో ముగ్గురులో ఇద్దరు నారాయణ తీతులు కానీ అందరూ సంగీతమే కదా మంది మనం తెలుగే కదా ఆంధ్రదేశంలో సంగీతం ఇంకా బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎలా మీరు సలహా రండి సార్ పెద్ద మీ సంగీత ఆచార్యులుగా సంగీతం అంతా కూడా తెలుగులోనే ఉంది ఎందుకంటే మనకి యాభై ఆరు అక్షరాలు అందువల్ల ఎక్కువ పాటలు రాశారు దాంతోపాటు రాగాలు కూడా పెరిగిపోయినాయి అందుకనే ఇక్కడ రావాలంటే ఇప్పుడు సినిమా సంగీతం ఒకటి బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అలాగే అన్నమ్మ వచ్చాలి ఇప్పుడు ఈ సంగీత కచ క్లాసికల్ అయినప్పటికీ రాగాలు స్వరాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి వీళ్ళమ్మో ఇది పాడకుండా ఉండాలేరు ఏమండి అవి అయితే నమో అనుమాచారం అనుకోండి ఉత్తగ మాటలే ఉంటాయి సంగీతంతో పాటు మాటలు ఉంటాయి దాంట్లో రాగాలు స్వరాలు ఏమి ఉండవు సినిమా కూడా అంతే మాటలే ఉంటాయి కనుక మన వాళ్ళందరూ తెలుగు వాళ్ళు కదా ఆ మాటలు వింటారు కానీ సంగీతానికి వినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడరు ఎక్కువ మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో కొద్దిగా ఉంటారు కానీ ఆ రాగాలు ఇవన్నీ వినే కానీ మనం పుట్టిందే అందరూ సంగీతం అంతా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఆస్తిలాగా ఉంది కానీ గురువులంతా మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు వాగ్గేయకారులు ఎక్కువ మంది ఎంతమంది వాగ్గేయకారులు ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు అరవాళ్ళు కూడా తెలుగు కీర్తులే పడుతున్నారు అటువంటిప్పుడు మన తెలుగు నాటి అందరు తరలిపోయేటం వల్ల కొంత తగ్గిందంటారా ప్రభావము లేదండి మన వాళ్ళకి కొంచెం ఇవన్నీ చెప్పుకోకూడదు అంతే అదే ఎందుకనంటే తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు చేతలు ఎక్కువ అదే అదే నమస్కారం సార్ నమస్కారం చాలా సంతోషం మీరు పని కట్టుకుని రావడం ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇవన్నీ కూడా ఏమన్నా పొరపాట్లు మాట్లాడితే ఏమనుకోకండి వయసు అయిపోయిన వాడిని కదా అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చరిత్రకు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నారు అనేక మంది మా పారుపల్లి వారు అంటే అనేక మహాగురువులను చూశారు పెద్ద పెద్ద సంగీత విద్వాంసులను చూశారు అన్ని ప్రాంతాలు తిరి చూశారు శిష్యులు ఉన్నారు గురువులు ఉన్నారు ఇవన్నీ చూశారు కదా మీరు కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల మీ జీవితము గురువు యొక్క ప్రభావము గురు గురువు యొక్క విలువ సంగీత విలువ సాధన విలువ క్రమశిక్షణ విలువ ఇవన్నీ కూడా అన్ని తరాలకు అన్ని రంగాల వారికి సంగీత రంగమే కాదు అన్ని రంగాల వారికి కూడా తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసామన్నమాట అంటేనండి చాలా సంతోషం నాకేం జరిగిన అంత సంగీతం ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అమ్మో తెలివైన పిల్లలు ఉన్నారండి అప్పటికంటే ఇప్పుడు మీడియా ఉంది కదా మీడియా వల్ల అనేక విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అందువల్ల ఇప్పుడు చాలా తెలివైన పిల్లలు ఉన్నారు చాలా ఇట్టే గ్రహిస్తారు అంత ఉంది కాకపోతే ఏమిటి అంటే మీడియా ఎక్కువ ఉండటంలో ఎవరికే మనస్థిమిత లేకుండా ఎక్కడ వెళ్ళి కచ్చరి వినాలంటే ఇంట్లో ఏదో సీరియల్స్ అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు ఆ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి అక్కడ ఏదో బాలమల్లి పాడుతున్నాడన్నా ఇంకొకరు పాడుతున్నారన్నా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం మరి ఈ సీరియల్స్ కంటిన్యూటీ పోతుంది ఇట్లాంటి దూరం పోవాలి బోరుడు డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఆటోలో అందరికీ కార్లు ఉండవు బోరు టైం తీసుకుంటుంది అందుకనే రేడియోలో వినేస్తాం లేదా 
ఇట్లా అయిపోయింది మీడియా ఎక్కువ అవడం వల్ల కారణం ఇదని అనుకుంటున్నాను నేను అప్పుడు ఏమి లేదు కాలక్షేపానికి ఏమి ఉండేది కాదు తెల్లవారులు అరికథలు వినేవాడు భోజనం చేసే తొమ్మిది ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుంటే తెల్లవారు సమయం నాలుగు గంటల వరకు అరికథలు చెప్పేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు రామాయణం నెల రోజులు భారతం అన్నాడు ఇట్లా కాలక్షేపానికి మీడియా లేకపోవడం వల్ల ఆ కాలక్షేపానికి వెళ్ళి కూర్చునేవాడు ఇప్పుడు ఏమక్కర్లేదు అంటే మీడియా వల్ల కొన్ని లాభాలు జరుగుతున్నాయి కొన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయని మీ అభిప్రాయం సార్ మీరు పెద్ద హరిదాసులకు ఎవరికి వాయించారు సార్ వైరను పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు నేను కొద్ది రోజులైనండి నేను గీతలవి నేర్చుకునే రోజుల్లో అప్పుడే వాయించాను నా దయ కదా సర్వే గారు కూడా తర్వాత నేను అంత క్లాసికల్ సంగీతం అది అన్నవరపు రామస్వామి గారు తన సంగీత జీవిత యాత్రని గురువుల యొక్క ప్రభావాన్ని సాధన వల్ల కలిగే లాభాలని క్రమశిక్షణ ఆహార నియమాల వల్ల జరిగే ప్రయోజనాలను తల్లిదండ్రుల పట్ల గురువు పట్ల తను ఎంచుకున్న సరస్వతి పట్ల ఎంత క్రమశిక్షణగా ఎంత భక్తిగా ఉంటే మనం ఆ విద్యలో అంత రాణిస్తామని చెప్పడానికి అన్నవరపు రామస్వామి గారి జీవితమే ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు సంగీతం తెలుగువారిది అయినప్పటికీ కూడా మనం సంగీతానికి దూరం అవుతున్నాం అనేది కొంచెం ఆ విషయాలు ఆయన బాధపడుతున్నారు మనకు సంగీతం ఉంది మనదైన శాస్త్రీయమైన సంగీతాన్ని మనం కాపాడుకోవాలనేది వారిచ్చే సందేశము నమస్కారం